Ser Podcast. En la cadena SER El Larguero Diago de Vega Es para traer Vinicius que arranca Vinicius para Karim, Karim para marcar Vinicius de zurda, Vinicius para marcar Bajo oh, palo, junte, oh, gol, gol, gol Gol, 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 muy que bien militado, militado por longa para Luca Modric, arranca Luca Modric, que hace Sergi Roberto, lo deja pasar, balón para Karim, remata Karim, gol, 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 Martínez Munuera que da el ok. Coge carrera, pierna derecha. Gal, 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 g
y, y bueno, eh, hemos perdido tres clásicos, pero eso ahora ya, ya no importa más porque hemos ganado este, estamos en la final, hemos jugado como tiene que jugar el Madrid y, y que siempre que se puede ganar del Barça tenemos que ganar y, y fue lo que pasó hoy. Esto es una goleada histórica, Rodrigo, ¿cuánto anima, cuánta confianza da para lo que queda de temporada, sobre todo para la Champions y la final de Copa? Bueno, nos da mucho, nos da mucha confianza, ¿no? Creo que cambia mucho nuestra temporada, que, que antes teníamos la sensación un poco mala y, y ahora cambia mucha cosa, nos pasa mucha confianza para la final de Copa, para Champions también, que sabemos que va a ser difícil, pero estamos muy bien y, y claro, eh, ahora lo, los partidos de liga, usarlos como preparación para, para lo que queda de más importante. Quería preguntarte, Rodrigo, si os vais saciados, porque con el 0-4 he visto a Modric decir a algunos compañeros vamos a por más. Sí, somos de Real Madrid, siempre queremos más, eh, no importa si es cuatro o cinco, siempre vamos a querer más y, y Modric ya está acostumbrado a ganar mucho y, y siempre nos pasa eso, para, para no para parar de meter, de meter goles y jugar siempre hasta el final. Una cosa, eh, Benzema, que ha, que ha hecho diferente en estos últimos días, ha, decía Ancelotti, ha encendido el interruptor, tres goles y cuatro quizás hoy. Bueno, creo que, que volvió a ser, a ser Karim y es lo que, lo que siempre hace y estamos muy contentos de tenerlo. Pues da mucha moral, que Rodrigo, esta, esta victoria para lo que queda de temporada, para la Champions. Sí, sí, nos pasa mucha confianza y como he dicho antes, cambia mucho nuestra temporada y ahora nos sentimos mucho mejores. Déjame preguntarte a Rodrigo por el míster. Te voy a ser sincero, ¿te gustaría tenerle con Brasil? Porque en el parón habéis bromeado mucho de Ancelotti verle con la canariña. Sí, sí, me gustaría mucho tenerlo ahí, pero ahora está aquí en, en Real Madrid y me encanta tenerlo aquí también y tengo que pensar solo aquí ahora. Rodri, hoy eh, tú has llegado a 250 partidos con el Madrid, has sido titular otra vez, ¿te sientes más titular de este equipo? Sí, sí, siempre me siento titular, siempre me siento importante porque el míster siempre me pasa eso y bueno, muy, muy contento por los 150 partidos, hoy fue un día muy especial y quiero cumplir mucho más con, con esta camiseta. Rodri, como eh, Luca es tu padre, desde siempre padre e hijo, eh, cuando Luca no esté, el 10, ¿te gustaría tenerlo tú? Sí, sí, desde, siendo sincero me gustaría mucho. Yo creo que, que luego voy a hablar con, con Lucas sobre esto, pero quiero tener él aquí por lo menos un, un año más. Y bueno, cuando no esté él, que no sé, puede ser, ¿eh? me gustaría mucho ser el de, de, del Madrid. Y puede ser tu primera Copa del Rey, ¿no? Contra Osasuna, el 6 de, de mayo, no sé si era el rival que queríais, pero ya no hay otro posible. Bueno, es final, no podemos elegir rivales y, y sí, era un título que, que me faltaba y estoy muy contento por estar en esta final. Rodríguez, eh, decía ayer Xavi que no se podía fiar del Real Madrid porque sois eh, expertos en las remontadas. ¿Se confirma que sois los reyes de las remontadas? Sí, sí, somos el mejor equipo del mundo. Eh, hemos probado eso muchas veces ya y, y tenemos que, que seguir así, jugando así. Y claro, pero el Barça también es un, un gran equipo, tenemos siempre que tener cuidado con con ellos y bueno, por hoy, hoy fue nuestro día. Rodrigo, para escucharte también en portugués, a los compañeros me permiten, eh, la importancia que esa victoria tenía después de haber perdido tres clásicos y salir de aquí, ainda por cima, no solo con clasificación, pero con esa goleada en 4 a 0. Bom, como eu, como eu falei em espanhol, né, foi uma, uma vitória muito importante para mudar a nossa temporada, né, a gente tinha a sensação um pouco ruim, é, principalmente pela, pela La Liga e agora estar tá nessa final passa muita confiança para a gente, para jogar Champions também é, e os jogos que, que faltam da Liga também para a gente se preparar para estar tá, tá muito bem para o restante da temporada. E é isso, mudou muito nossa temporada, a gente está muito feliz, muito confiante e que essa vitória traga boas energias para a gente, para tudo que falta. Bueno, pues hasta aquí Rodrigo, todavía vestido con, bueno, de futbolista, con su camiseta y su dorsal número 21 en chanclas, vestido de blanco impoluto, muy contento, de ese vestuario salen los jugadores del Real Madrid después de haber hecho pues un día, bueno, una goleada histórica, un día histórico para el Real Madrid, que se mete en la final que se va a jugar el próximo mes de mayo en la Cartuja en Sevilla. Romero, decías... Bueno, por terminar, que luego tendremos tiempo, yo creo que el vencedor ha sido Ancelotti, que en la semana seguramente o en los días de más ruido mediático e interno dentro del club de su segunda trayectoria como entrenador del Real Madrid, ha vuelto a ser fiel a sus ideas, ha vuelto a jugársela con los suyos, le ha vuelto a salir bien y para mí, repito, es el vencedor, el claro triunfador de la eliminatoria. Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Alfredo Relaño, muy buenas. Hola, buenas noches. Eh, Alfredo, ¿qué te ha parecido el, el partido y este Real Madrid que ha dado un golpe en la, en la mesa y sobre todo que ha roto con esa racha de tres derrotas consecutivas en Clásicos? 
Bueno, me ha parecido impresionante el resultado. Me ha parecido que, que, que a partir de cierto momento el vaso se ha afligido demasiado, ¿no? Que, bueno, primero que Ancelotti, Ancelotti ha mirado bien el partido. No ha, ido, no ha ido a por el gol de salida, ha estado nadando y guardando la ropa. Sabe que su equipo tiene algo menos de energía que el Barça. El Barça ha tenido más energía en la primera parte. Ha estado, digamos, apretando. Eh, se ha notado mucho más vigor en las entradas, hacía más faltas. Quiero decir que estaba jugando con más intensidad. El Madrid acusa un poco, acusa un poco mmm, una cierta falta de ritmo en algunos jugadores. Pero Camavinga ha podido con Rafinha y Militaba ha podido con Lewandowski, salvo una jugada en la que Lewandowski ha rematado bien mm. y a partir de ahí se ha acabado prácticamente. Porque el contraataque ha sido gol y de repente se le ha, se le ha aparecido al Barça el fantasma del Madrid y el Madrid se ha manejado completamente a su gusto. ¿no? Yo creo que el Madrid va por la Copa. Yo lo decía hoy, el Madrid quería esta Copa. Normalmente es una competición que el Madrid no pelea mucho, pero esta la necesitaba, la necesitaba y ha hecho un partido perfecto para eso. Y encima saca un resultado espectacular, gracias, digamos, también a que el Barça pues ha visto todos los fantasmas juntos de la historia, de repente, ¿no? Sí. Ramón, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, el Madrid ha tenido más juego, ha tenido más futbolistas uh, que el Barcelona y ha tenido más sentido de, de la trascendencia del carácter del partido. O sea, es un equipo que está acostumbrado a jugar en situaciones límite y el Barça creo que ha cometido el error de pensar de que podía ganar el partido uh, con un cara a cara con el Madrid y ahí es donde se ha desordenado en la segunda parte. Mm, ha sido para el Barça una cura de humildad, diría yo, de, de un equipo que ha sido uh, muy regular en la liga y que yo creo que le ha sacado una ventaja al Madrid insospechada, mm, si, de, si comparamos las, uh, las dos plantillas uh, y que hoy mm, todavía se ha expresado más la, lo que es para el Barça la ausencia, si hay, hay un, una diferencia de ritmo y de categoría, pues el Madrid con toda la plantilla, a excepción de Mendy, el Barça no tenía ni a Pedri, ni a Frenkie de Jong, ni a Dembélé, ni a, ni a Christensen, para un equipo que ya va justo, eso ha sido determinante. Luego creo que se ha batido bien generoso hasta el 0-1, y aquel gol que podía ser el 1-0, ha pasado a ser el 0-1, ha sido un golpe anímico, aunque ha mediado el descanso, Creo que luego ya el Madrid ha sido muy superior cuando el Madrid puede correr. Es curioso, el Madrid ha jugado con una alineación muy ofensiva, pero el gol ha marcado al contraataque. El momento en el que el Barça no ha sabido frenar un repliegue, no ha sabido ni cometer una falta táctica porque ya tenía algunas tarjetas a algunos jugadores, ni ha sabido cómo interrumpir la carrera del Madrid. Y a partir de aquí, el segundo gol ya ha sido más en ataque estático. El tercero ha sido un, un error de que sí, sí imperdonable, porque bueno podía haber llegado de otra forma, ¿no? Porque ya el dominio partido, estético del Madrid. Sí, eh, sí la primera un... parte muy sí. bien. Bien. Pero digamos que para mí que el Madrid tiene más equipo y más plantilla y diría un entrenador más veterano que el del Barça. En el Barça todo es nuevo y por lo tanto quizá la diferencia es lo, lo que costará más de, para el Barça de, de, de absorber y de asumir. ¿no? Un 0-4 es dañino. Hasta ahora se hablaba de marcadores dañinos en el Bernabéu y hoy el Madrid, pues bueno, yo creo que al final la gente que no se ha ido estaba rogando para que no que ayer al quinto, ¿no? que es el dígito mágico del Barça que siempre ha especulado, ha jugado, ha presumido del 0-5. Y decir, para mí la única duda que había en un momento del segundo tiempo es por cuántos goles ganaría el Madrid. Sí. Al final han sido cuatro, pero podían haber sido tres o cinco, o no sé. Volvemos a esa zona mixta que está Adrián Betz con protagonista, Betz. Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, aquí está Ronald Araujo ya compareciendo en zona mixta y analizando esta derrota bueno, dolorosa eh, frente es, al Real Madrid. Le escuchamos en directo en el bastante, larguero. Bastante joven, ¿no? Eh, creo que lo más grande... O me incluyo yo, también tenemos que, que animarlos, porque bueno, cuando metimos el segundo gol bajamos bastante. Creo que son cosas que hay que, que, hay que corregir, animar y seguir. Creo que tenemos un, un grupo muy bueno, muy importante, de gente joven. Eh, y nada, hay que, hay que aprender de esto y seguir a, adelante. Ronald, uh, Laura Brugués en directa para el gol a gol, gol, a gol de TV3. Uh, ¿Qué os he audit ahora al vestidor? Me preguntan qué se han dicho en el vestuario y si ha sido una decepción después de haber ganado los últimos tres clásicos. No, no, el mensaje del míster fue optimismo, eh, que hay que cambiar el chip. Mañana ya, ya nos metemos a, a entrenar y a pensar en el Girona, que, que es el objetivo más importante de esta temporada, ¿no? volver a ganar la Liga después de tantos años y, y nada, a cambiar el chip y ahí por el Girona el lunes. Buenas noches, Ronald, en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Son derrotas que, que duelen mucho, un 0-4 ante el eterno rival. ¿Os teméis, os preocupéis que, que esto pueda pasar factura de aquí al futuro a lo que queda de temporada? 
No, no, no. Eh, obviamente que es una derrota dura, ¿no? Más contra, contra Madrid y cómo, y cómo lo perdimos, pero, pero no, no, no pasará factura. Eh, creo que tenemos un, un gran equipo eh, y, y nada, como te digo, hay que cambiar el chip rápido y ir a por la liga, que es el objetivo más importante esta temporada. Ronald, Más preguntas para Araujo. Le preguntan Vinicius. por Vinicius. ¿Qué te ha sacado un poco de tus casillas con él? Bueno, eh, yo siempre estoy muy tranquilo y, y creo que Vinicius es un, es un gran jugador, siempre lo digo. Eh, cada vez que, que nos toca enfrentarnos eh, es un duelo muy, muy sano. Pero, pero bueno, eh, hoy me calenté un poco porque estaba todo el partido hablando con, con la gente de afuera, eh, calentando a los compañeros. Creo que es un grande jugador, pero tiene que enfocarse a jugar más, a dedicarse. Si se dedica a jugar de fútbol adentro de la cancha, va a ser todavía aún mejor. Y nada, eso me calentó, me calentó porque estaba diciendo de todo para, para nuestra gente. Y, y nada, cosa de fútbol, pasa, pasa dentro de la cancha y lo que pasa ahí, que se queda ahí. Hola Ronald, ¿qué tal? Adrián Betz, en directo para el larguero de la cadena SER. Eh, ¿El equipo, tú crees que esto lo puede notar lo que ha pasado hoy, puede generar dudas, puede empañar incluso el, el trabajo que se ha hecho esta temporada porque la derrota ha sido dolorosa No, 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 yo creo que no eh, creo que el equipo está bien, mentalmente está bien sabemos que, que es duro obviamente pero, pero sabemos que tenemos una gran diferencia para en, en el objetivo más importante que, que es la liga, confiamos en el equipo que tenemos, eh, vamos a recuperar jugadores también que son muy importantes para nosotros y, y nada a ir a, a por la liga la última Dani Garrido, para Araujo. Venga, lo escuchamos la última. Es el Madrid, no, no sé cómo lo defines, un palo, una humillación, ¿cómo, cómo se puede interpretar esto? Venga, vosotros. Ah, yo creo que es un, una derrota, una derrota dura, obviamente, porque como digo, es, es, es nuestro rival, pero, pero nada, yo eh, suelo ser positivo, pensar positivo y, y nada, cambiar el chip rápido y a ir por la liga el lunes. Bueno, pues las palabras de Ronald Araujo en esta Ronald zona Araujo. mixta, Yago del Camp Nou. Gracias, Alves. Dani Garrido, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, hola a todos. Son tal? de esas derrotas que siempre decimos que pasan factura. Uh -huh. Lo que pasa es que al, al Barça solo le puede pasar factura en la competición liguera, donde tiene ese colchón tan amplio. Y el Real Madrid, coger confianza, evidentemente, para la Liga de Campeones. Es que el propio Rodrigo lo quería apuntar porque dice, los partidos de Liga... Van a, vamos a usarlos de preparación para lo más importante, lo tienen clarísimo Ha sido, ha sido Rodrigo hasta demasiado sincero ¿no? de, de esa forma, aunque todo, aunque todo el mundo entiende que tiene que ser así porque la liga está imposible para, para el Madrid y se centrarán contra el Chelsea con, sabiendo que puede ganar también el título de la Copa en doblete que sería interesante ¿no? yo creo que como efectivamente decíamos en la previa que no hay clásico que no deje consecuencias, yo creo que es un golpe de timón blanco, que es un, un parar la tendencia que tenía el Barça ganando los últimos partidos y creo que la segunda parte ha sido superlativa seguramente de, de, del Madrid para, para enmarcar, condicionada como decía Ramón, porque la última acción de la primera parte podría, podría haber sido 1-0, ha sido 0-1, pero he visto que el Madrid incluso en algún momento a partir del 75 podría haber hecho incluso hasta más sangre, ¿no? Sí, Me sí. ha gustado mucho el Madrid al, al espacio y la reivindicación del equipo de, de Carlo Ancelotti. Ahora os pregunto por Vinicius, pero también le quiero preguntar a Ramón y Alfredo. Alfredo, ¿qué, qué consecuencias puede tener este partido tanto para el Real Madrid como para el Barça? Bueno, para el Madrid, de momento, pues que va a jugar la final de Copa y está un partido de un título, sobre todo eso. Y luego que, que ha vuelto a dar la impresión a Europa, pues estos partidos de entre el Madrid y el Barça, del mundo, de que, de que está otra vez al nivel, que puede estar otra vez al nivel que le dio el año pasado el título de Europa. Porque Benzema está otra vez ahí. El Madrid ha tenido una mala primera vuelta porque Benzema no estaba bien, ha acusado al agujero de Casemiro. Y Modric Cross era un año más que el año pasado, y eso van notando. Y yo creo que entre la administración de Modric y Cross y, y que Benzema ha vuelto, sigue ahí Courtois, que, es, que ha sido clave para mí en la parada en el, justo antes del descanso, y lo de Casemiro lo va apañando. Yo creo que el Madrid tiene, se le ha puesto cara que yo no le, yo no le concedía de aspirante. No se la concedía el año pasado, por cierto, luego ganó la Champions. Y, y bueno, el Barça, el Barça va a ganar la Liga, seguro. Es cuestión de que no malbarate el proyecto porque el proyecto está bien enfocado. ¿eh? Uh -huh. Ha comentado Ramón Besa y es verdad, al Barça le faltaban cuatro titulares de peso. Uno de muchísimo peso, bueno, dos de muchísimo peso, yo creo, Christensen y, y Pedri. Luego Dembélé es un, es un jugador que un día sí, otro nada, pero, pero en general es más que Rafinha, ¿no? Y de Jong es, y, y, y de Jong es un jugador importante del medio campo. Bueno, yo no malbarataría porque, bueno, te vas a quedar sin doblete, el resultado es feísimo, el resultado es de esos que se comentan con los años, pero no es para no es para tirar por tierra todo, ¿no? Yo, yo en principio veo así, no veo que sea el final de nada en el Barça, no tendría por qué ser el final de nada en el Barça, 
y en el Madrid, bueno, pues el Madrid por lo menos el, el, por lo menos tiene una final de Copa, en la que se presentará como favorito, pero ya veremos, y desde luego en, en Europa le van a mirar con un respeto otra vez, ¿no? Ya se le miraba, ¿no? Ramón. El clásico siempre deja secuelas y el problema que tiene el Barça es que tiene que afrontar 11 partidos de liga de una liga que ya la dan por ganada, lo cual eso se va a hacer costoso, ¿eh? no es fácil porque la gente ya pues, solo la puede perder él y por lo tanto pues yo que sé partido contra el Atlético de Madrid, partido... todo eso se hace se hace costoso queramos o, o no queramos y luego más cuando hoy ha aparecido el señuelo por ejemplo de Messi, no minuto 10 el 10 y Messi. Estamos aquí pues con lo típico, que hay que mejorar determinadas posiciones del equipo, qué equipo se va a hacer para el año que viene y, vol y vuelve a mandar el club. El drama del, para mí del partido de hoy es que el equipo ha ido sosteniendo el club hasta ahora, de todo lo que está ocurriendo entre semana, pues que si el caso Negreira, que si el Spy Barça, o sea, hay mucho ruido, mucho tema mucha historia alrededor del club y entonces descansaba en el equipo, el equipo era capaz de ganar, entonces ese 0-4 uh, en el Barça que contra el Madrid son, son dígitos muy impactantes, no tanto para el Madrid, yo creo que hoy por otra parte el Madrid ha jugado contra el Barça como si jugara un partido en serio, creo que al, al Madrid nunca se había tomado en serio al Barça y no quiero decir con esto que el Barça no tuviera mérito ganando los tres partidos que, que, que ha ganado ¿eh? pero quiero decir que el Madrid hoy por, el, por, por la circunstancia porque era un partido previo a una final, ha jugado con el Barça como si el Barça fuera el Liverpool o el Barça fuera un equipo grande, sí. recuerdo que el Barça solo ha perdido dos partidos esta temporada en el Camp Nou y han sido 0-4 contra hay 0-3 contra el Bayern y 0-4 contra el Madrid. Eso explica también muchas cosas. Y de acuerdo con lo que dice Alfredo, es verdad de que el, el, el Barça si recupera los titulares tiene, tiene bien enfocado pues, una cierta progresión futbolística, pero también debería, si es que puede, le deje Tebas y el fair play, reforzar algunas, ocasiones, algunas posiciones del equipo. Eh, luego lo analizaremos más en profundidad, pero os quería preguntar también, Dani, por el tema Vinicius. Eh, yo creo que Vinicius... Iba, iba, iba a decir sí. una cosa que no quiero que se me olvide. Claro, a mí lo de Messi no me ha gustado, porque primero me parece una fantasía. Y luego, cuando se está recomponiendo un equipo de la nada, que han traído piezas, han traído bastantes piezas nuevas, ¿eh? si está tan, están, están en una idea, de repente, que los 11 que están ahí abajo, fajándose con el Madrid para meterse en la final de Copa y hacer doblete, por cierto, y que está en una liga de 100 puntos... Escuchen al público reclamando que esté ahí Messi, que sería un... Messi es, Messi es un cambio completamente del equipo. Si entra Messi, se pues, juega de otra manera. Completamente. No sé, me parece que forma me, me parece que mete confusión, ¿no? Y que sí, pero, no pero es... Alfredo, ¿de quién es culpa que pase esto? Y eso ayuda a que si que te mete el, gol, el Madrid un gol, ya digas, bueno, si es que aquí estamos haciendo el Panoli. Pero, ¿de quién si es culpa? Que quieres que venga Messi? ¿Eh? Alfredo, ¿de quién es culpa que Hombre, pase de esto? Hombre, de la puerta que está vendiendo, claro. está tirando tinta de calamar ahí con claro. eso para, para hacer ver que no sé cuánto, claro y, claro. y la gente se ilusiona y empieza a decir Messi y los que están ahí abajo, que están jugando contra un Madrid, que efectivamente se ha tomado el partido muy en serio. Y de repente les meten un gol y, y hasta si quieres luego enseguida la vuelta el descanso otro y dicen, es que estamos haciendo aquí el panón y si mm. la, la gente no, y luego la gente empieza a irse. Claro, no me ha gustado, el, 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 el grito de Messi ese no me ha gustado, ¿eh? me, sobre todo me parecía que no venía a cuento. Yo entiendo mm. la añoranza de Messi, pues la gente ha disfrutado horrores con, con, con Messi, han disfrutado horrores con Messi, pero eso ya pasó. Y más cuando no, le pone no, la miel no, no me labios. parece, ¿eh? Y más cuando le pone la miel en los labios otra vez, empiezas a hablar del claro, posible regreso, claro. claro. Que, um, Albet, le has preguntado a Xavi sobre Vinicius, ¿no? Sí, porque hemos escuchado Yago a Araujo, que decía que Vinicius es un grandísimo jugador, pero que si se dedicara solo a jugar al fútbol sería incluso mejor. Y le hemos preguntado a Xavi si comparte esta afirmación y si cree que a Vinicius le sobran algunos gestos, y esto ha dicho el entrenador del Barça. No quiero polémica para nada. Vinicius me parece un futbolista extraordinario, extraordinario que marca diferencias, hoy lo ha vuelto a marcar. Y los futbolistas tienen sí, tienen que jugar tranquilos, pero sin más. No, no, no soy nadie para, para meterme en la, en la casa de, del otro y menos de, de Vinicius. ¿no? Ya tiene un entrenador, tiene un club que, lo, que lo, le dirán lo, 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 cómo se tiene que, que comportar. No soy yo quien para, para decirle nada. Dani, tema Vinicius. Bueno, a ver. A ver, eh, primero, es fantástico el, el duelo que mantiene siempre con Araujo, lo que ha hecho en el cuarto de los goles ha sido una maravilla que yo he visto pocas veces, pero eso es evidente que Vinicius juega dos partidos, uno con la grada… Pues si alguien lo ha visto, ha hecho como una elástica, sí, sí, pero en vez sí, de para sí, irse del contrario es para poner un centro. Juega vamos. dos partidos, uno en la grada y otro en el verde. En la medida que sea capaz de distribuir mejor los minutos y cuantos más minutos juegue en el verde, yo creo que coincidimos todos en que mejor le irá. ¿Le sobra un gesto? Sí, yo… 
Esto es evidente. Esto para gusto de los colores. Hay algunos que lo entienden desde un show más americano, un show más brasileiro. Eh, a mí eso me, me gusta menos. Eh, su partido ya ha sido muy bueno, sobre todo la segunda parte. Y eh, sí me parece que Araujo tiene parte de razón cuando dice aquello de eh, cuanto más tiempo juegue, menos tiempo dedicará a la grada. Y eso, eso sin duda. lo comparte Araujo, esa parte de la reflexión. Y lo comparte Cross y lo comparte Courtois, y lo comparte Modric, que al final han evitado la segunda María Vinicius y que se perdiera la final. Mm. Alfredo, tema Vinicius, ¿qué te parece? Sí, pues eso, yo, pues lo que ha dicho Araujo, y alguna vez lo he escrito, Vinicius, Vinicius es un jugador sensacional, oye, hoy ha estado en el, ha estado en el primer gol, no sé si está, lo ha metido hoy, el, el tercero ha sido un penalti que le han hecho a él, y el cuarto se la ha dado él a Benzema en una tal, y, es un, y además estaba marcado por un jugador sensacional. Que ese duelo me recuerda a mí los que había entre Gento y Benítez hace muchos años, que daban mucho que hablar también, ¿no? O solía ganar Benítez. Pero luego, tiene, pero luego se mete en líos continuamente. Mucha gente del Madrid le protege, dice que es que le pegan, que le dicen, bueno, pues. Pero se mete en follones. Al final, cuando a uno le pasa, cuando, cuando le pasa siempre todo a uno, es que ese uno tiene alguna cosa que corregir, ¿no? Y le pitan en los campos, y le pitan no se cuente, y le enseñan tarjetas, hmm. le hace muchas faltas, pero le enseñan tarjetas, pues porque se meten líos y, y, y tiene que corregir eso. Y efectivamente hay veces que, que si, si es que yo diría lo que ha dicho Araujo, lo ha dicho educadamente, si se dedicara, si, si, si concentrara toda su atención en jugar, es un jugador sensacional, es un jugador que desequilibra partidos. Pero están líos y efectivamente le han tenido que sacar los compañeros porque estaban pensando, nos vamos a quedar sin este en la final, ¿no? Uh -huh. un, poco, un poco a Gaby le veo lo mismo Sin llegar a tanto Gaby es un jugador que es mitad, mitad eh, boina, boina roja Y mitad violinista Y cuanto más está en boina, roja, en boina verde perdona, Guerrillero Y menos, menos está en violinista Y creo que está un poco en peligro De romper a jugador simplemente de energía Y es un jugador de mucho talento Hoy no le ha pasado ¿eh? hoy, hoy, hoy se ha metido en broncas pero yo lo he visto jugar Pero, pero yo, hay partidos que me temo Que se mete demasiado en el papel uh -huh de hiperactivo y de, y de follonero y no juega tan... Pues a Vinicius le pasa lo mismo, es que se pierde partidos, se pierde partidos por tarjetas, se pierden discusiones, discute con el banquillo, discute con el suplen, los suplentes del banquillo, se encara al público, eso está muy feo y eso es malo para él y malo para el Madrid, da mala imagen, no gana nada y se lleva tarjeta y se puede, bueno, hoy, se ha podido, hoy, ha estado, hoy ha estado un milímetro de perderse la final. Eh, vamos a salir. Si no se lo iban, si no se lo iban los sí, compañeros. Puede ver la segunda y se pierde la final perfectamente. Sí, 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 claro. igual. Es que yo creo que hoy Vinicius ha perdido una oportunidad única, porque ante una marca como la de Araujo, que además ha reconocido que es un jugador extraordinario, él también tiene que de diferenciar entre quien le marca bien y entre quien le provoca. Es decir, es el partido para que Vinicius diga jugando así. Yo no me meto en broncas. Cuando me marcan así, yo no me meto en conflictos. Ahora, si ya no distingue entre si un marcador le marca de forma sana, el duelo es competitivo, o entre un marrullero, el otro lo que sea, pues entonces es que ya le da igual el partido, le da igual el escenario. Necesita ser protagonista también al margen del partido. Eh, bueno, perdona, perdona que me tire de espontáneo, Yago, sí. que todo esto está muy bien y yo comparto lo que, lo que he dicho Araujo, lo comparto al 100%. Pero hoy en la jugada puntual, en la primera parte se había equivocado para mí Vinicius en varias ocasiones. Pero en la jugada puntual, el que empuja a Vinicius es Araujo. ¿Pero por qué le empuja? No lo sé, porque le empuja o yo no, no estaba ahí. Se yo ve lo que una repetición, eh, que se ve a no, Vinicius ve una, hablando no, y pillando y hablando sí, y pillando. Pero, pero solo vamos, habla Vinicius vamos, o habla Araujo. Vamos con el él. tema Vinicius. Es que tenemos que claro. contar un par de cosas antes de, de la descu y si no, no me da tiempo. Y ya si nos metemos en faena, más tengo que saludar al resto del Sanedrín. Y ya hablamos largo y tendido sobre Vinicius y el resto del partido. Jai Blanco, buenas noches. ¿Qué tal, Diago? Primero noches. resolvemos una duda. ¿Son cuatro o tres goles los de Benzema? Porque ya Uy. tenemos hasta el partido. Pues según el acta del de árbitro de Martínez Munuera... Eh, el gol es de Vinicius, el primer tanto se lo ha concedido al jugador brasileño y te apunto rápidamente, eh, Yago, que en la parte final del acta, en la parte de lanzar objetos, lo que hemos visto cuando ha parado sí. el partido, es más extenso que, que solamente esa acción. En el minuto 74 de encuentro se lanzó por parte del público ubicado tras la portería del Real Madrid varios mecheros sin llegar a impactar a ningún jugador. Debido a ello se detuvo el encuentro los minutos para anunciar por megafonía que cesasen de dichos actos. En el minuto 80 de partido y durante la celebración de un gol del Real Madrid, cayeron desde un sector de la grada dos botellas de agua medio llenas sin impactar en ningún jugador. Mientras que en la portería del Real Madrid, aquí viene un poco lo, lo más serio, cayeron tres mecheros y una moneda de un euro impactando uno de estos objetos en el portero del Real Madrid sin causar daño alguno. Pues veremos si tiene algún tipo de consecuencia. Imagino que será algún tipo de sanción económica lo que le caiga al Barcelona al respecto. 
Antes de irnos a la Desco y a analizar el resto del partido en el Sanedrín, Marina Garrido, estás con aficionados del Barça, no, que, no sé con qué sensación se han ido el Camp nou. muy buenas. ¿Qué tal? Pues sí, estoy con unos aficionados del Barça que han salido ahora pues, después de esta dura derrota. ¿Cómo habéis visto este partido? ¿Os ha gustado el planteamiento que ha hecho Xavi? Fueron 45 minutos muy malos, muy malos. O sea, eh, el segundo tiempo fue una debacle que no, yo no la entiendo, sinceramente no la entiendo. Y, y es muy frustrante porque venimos a ganar tres clásicos seguidos no, no, no se puede dejar caer, pero es duro, es duro. 4-0 en tu casa es muy duro. ¿Cómo calificarías el partido? Fatal, si te ha gustado fatal. el planteamiento de Xavi. No, lamentable. No vamos a ningún sitio así, falta actitud. No puede ser que el único chaval de los 11 que están jugando que le ponga actitud y sea Gaby, un niño de 20 años. Cobran demasiado para tantas vueltas de campana por el suelo. La primera parte estuvo bien. Pero después del primer gol se vino abajo el Barça y ya fueron cayendo todos los demás seguidos. No hubo marcha atrás. Nah, es que estos partidos no son, no son tanto de táctica ni nada, estos son de, de echar huevos al campo y ya está. Lo que cambia la película, de niños prodigio con 18 años sacando al equipo, tirando, echando solo la espalda y de repente niñatos ahora que van dando vueltas por el suelo... Ay, lo que tiene el fútbol, qué poca memoria tiene en muchas ocasiones. Ramón Besa, Alfredo Relaño, Dani Garrido, gracias a los tres. Un abrazo, Un abrazo. Muchas gracias. 12 en punto, seguimos. Seguimos analizando la clasificación del Real Madrid para la final de la Copa del Rey. 0-4 hoy en el Cano frente al Barça. Y nos queda por escuchar a Carlo Ancelotti, Javier Herraez, porque yo he visto a un Carlo Ancelotti que a pesar de. La victoria, a pesar del buen resultado del equipo, en el, sobre todo en el segundo tiempo, la, la imagen, a pesar de ese pase a la final, le veo muy, muy, muy serio. No sé cómo lo sí. ves tú. Sí, sí, yo te decía ayer, entre comillas, ha echado un poco al monte, ¿no? Como diciendo, bueno, yo he llegado aquí, he ganado una Liga y una Champions, eh, si no me quieren me voy con, con Brasil, pero faltaba la bala de la Copa del Rey, se mete en la final con una remontada histórica, 0-4 aquí. Y está sosegado y falta la Champions la próxima semana contra el Chelsea en cuartos de final. Eh, yo le pregunto directamente por el interruptor de Benzema. Eh, tres goles el pasado fin de semana frente a Valladolid y otros tres hoy. Esto ha dicho Carleto. Ha tocado el interruptor. Creo que, lo, como hemos dicho domingo después del partido, el trabajo que ha hecho en el parón le ha ayudado mucho a... Ha vuelto a encontrar una condición optimal, es cuando él tiene, con la calidad que tiene, y la condición física que soporta esta calidad, marca la diferencia, sin duda. Sí, se me ha ocurrido eso de interruptor cuando estaba hablando con él en esa pregunta en, en directo en, en, la, en el tramo de Carrusel Deportivo, porque sí, efectivamente, parece que Benzema ha tocado un interruptor. Eso es lo deportivo, luego con Modric, que ha estado pues eso, en plan maestro, como decía Romero en la televisión de, de Carrusel Deportivo. Y en cuanto a si él se reivindica o no, ha sido así de tajante. No, no, absolutamente ninguna reivindicación, porque de, de, de ningún tipo. No, no, hay... ¿Reivindicarme de qué? De nada. Somos, estamos muy felices, estoy muy feliz porque tengo la suerte de entrenar un gran equipo, un gran club. Ha sido contundente, ha sido Ancelotti, no hay ningún tipo de reivindicación. Por cierto, el equipo ha salido justo por delante de nosotros, autobús blanco, y bueno, alguno ha hecho una foto, un vídeo, ha empezado a decir Vinicius, Vinicius, le ha saludado desde dentro, cristales tintados, y se oía de fondo cómo los jugadores del Real Madrid dentro del autobús iban golpeando los cristales. Ha habido celebración gorda y grande, como debe de ser, en el vestuario y también sigue en el bus camino del aeropuerto. Herraez, Alvech, ¿algo más desde esa zona mixta? Nada más, Por... Yago, que Xavi se marcha tocado, ha dicho que le va a costar dormir y el mensaje tanto del entrenador como de la plantilla ha sido mmm, bastante parecido, que toca pensar ahora en el Girona, el próximo lunes, en el Camp Nou, pensar en la Liga, que es el título importante, y veremos si consigue Xavi recuperar algún futbolista, alguno de los lesionados, pendiente sobre todo de Frenkie de Jong, que es el único que podría tener opciones de llegar. Gracias, Herraez. Albets, abrazo a los dos. Abrazo, Adiós. hasta luego. Antonio Romero y Luis Flaque siguen por ahí. Abrimos tiempo de Sanedrín. Santi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Julio Pulido, buenas Hola. noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Yago. Jordi Martí, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ni Yago, muy buenas. Sí que Rodríguez también anda por ahí. Hola, sí que ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y Bruno Alemán. Hola, Bruno. Muy Hola, buenas. Yago, ¿qué tal? 
eh, análisis que hacemos el, del partido. Pulido, decías ayer lo de Benzema, hoy se ha cumplido, los tres goles de, de Valladolid, hoy tres, casi cuatro, pues está en el mejor momento, en el momento clave de la temporada. Sí, el Madrid ha recuperado la fórmula que le dio tan buen resultado el año pasado, que hemos comentado tantas veces, ¿no? lo de Courtois los para, creo que ha sido clave esa jugada antes del gol del Madrid, del primer gol, y Benzema los marca. Se ha listado Benzema en el momento crucial de la temporada y hoy lo ha demostrado en el, en el Camp Nou. ¿no? Yo creo que el Madrid ha cogido el guión de esta eliminatoria y lo ha roto en, en mil pedazos. ¿no? Eh, en los días previos, Ancelotti tenía pie medio fuera. Ahora, ¿qué hacemos con Ancelotti? Benzema estaba lejos de su mejor versión. La ha recuperado de un plumazo. Modri y Cross son muy mayores y ahora a ver quién discute que sigan. ¿no? Yo creo que el ambiente antes de este partido del guión estaba que, que las cosas iban a salir de otra manera y el Madrid se lo ha cargado de un plumazo. ¿no? Además, yo creo que la balanza se estaba desnivelando peligrosamente a favor del Barça y el Madrid ha vuelto a nivelar esa posición frente al Barça. ¿no? Y luego quería decir algo que comentamos también ayer y es lo del hambre, ¿no? Eh, que el Barça tenía mucho hambre este año y era una característica fundamental y yo creo que ese hambre hoy la ha tenido el Real Madrid. ¿no? Y yo creo que al Barça le ha faltado carácter hoy en algún momento del partido y una capacidad de reacción que no ha tenido y, y eso lo ha aprovechado el Madrid con un Benzema estelar, con un Modri increíble, con un Courtois decisivo. ¿no? Yo creo que el Madrid ha llegado al momento culminante y ha destrozado el guión previo a este partido, que deja muchas consecuencias, sobre todo, qué va a pasar con el futuro de Ancelotti ¿no? después de esta victoria. <risa> Eh, ¿Quién se reía por ahí? Sí, yo. yo, yo, pero es que el fútbol es esto, que cambia en una semana. Eh, vamos no, tanto un de un extremo a otro. 90 vamos, minutos. No, no, no admite matices, eh, las, eh, los análisis se hacen de un día para otro, cambian eh, del blanco al negro, del negro al blanco. Fíjate los aficionados, ¿eh? Sí, que sí. hemos escuchado ahora. A ver, eh, para mí es catastrófico que el Barça pierda 0-4 contra el Madrid y el dato que ha dado Escorial es eh, demoledor. Desde el 1963 el Barça no perdía por una goleada así contra el Madrid, con lo que es histórico. Eh, por tanto, no entiendo que la gente se pueda ir a casa tan tranquila. O sea, hoy es un día para, para, para quemarlo todo. Hoy, mañana ya sale el sol y te das cuenta que el Barça, bueno, es líder en la Liga, eh, con 12 puntos, eh, por tanto va a ganar una Liga que, que, que tendrá mucho mérito mmm, por el equipo y por las circunstancias, porque al final yo creo que Xavi se ha hecho una cosa muy bien y es que ha aislado al, al, al equipo de, de todo el ruido que, que envuelve al club, que es mucho, es mucho y grave, eh, pero... Pero lo de hoy... Bueno, ya lo hemos dicho al principio que al Barça le faltaban titulares importantes. Antes lo hablábamos con Bruno, ¿no? Que eh, Christensen es bueno y hace mejor a, a Koundé. Que Pedri es bueno y hace mejor a Gaby. Que Frenkie de Jong es bueno y hace mejor a Sergio Busquets. Pero eso sonará ahora excusa. Y es eh, normal, ¿no? Que la gente que me escucha ahora diga, va, en las bajas. Pero son importantes. Sí, pero, pero, pero es verdad, sí, que, que, que estoy de acuerdo. No, no puede ser con 0-4 en casa ante el Real Madrid. Se, sea una derrota que no deje rasguños ni, ni siquiera heridas. Es decir, creo que la gente se ha ido sin protestar, el público me refiero, desde el vestuario el mensaje es, bueno, el Madrid ha sido superior, le felicitamos, han sido cuestión de detalles y a pensar en el Girón en la Liga, que es verdad que la Liga la tienes muy bien. Al final tenía razón de... Xavi. Sí, no, pero que, que el perder 0-4 hoy me parece que, que, que tiene que invitar a la reflexión, al menos eh, por parte del club. Es decir, la plantilla está descompensada, más allá de las bajas, que no quiero que hablar de bajas suene, suene a excusa, porque para mí lo he dicho antes del, del partido. No, no eran excusa, y menos cuando el resultado es de 0-4. Pero es evidente que esta plantilla está descompensada y que hay mucho trabajo por hacer si el Barça quiere volver a competir en los grandes escenarios. Y hoy era un gran escenario, y como le ha pasado en Europa, en cuanto el Madrid se ha puesto en modo Champions, el Barça ha sido incapaz de competir. Claro, pero esta plantilla está descompensada pensada, todo el mundo más o menos está de acuerdo y qué vas a hacer para mejorarla pues no si eres sé. víctima pues, del fair play, porque eres víctima, bueno. o sea, si ahora mismo Gaby ha vuelto a jugar con el dorsal número 30 y seguro que el Barça va a terminar sí, sí, inscribiéndolo sí, sí, pero, como pero, futbolista. Pero, pero el, mens el mensaje, es el decir, mensaje es que decir, está saliendo del club públicamente, la porta ha dicho, vamos a fichar a un lateral, vamos a intentar traer a un centrocampista. Cada vez que le preguntamos de refuerzos está convencido de que en verano se va a poder fichar. Eh, se habla incluso de la posibilidad de traer a Messi con todo lo que ello implicaría. Vamos, yo creo que el Barça entiendo que está trabajando para reforzar la plantilla. De un modo u otro lo tendrá que hacer. Eh, déjame que salude a Santi Jiménez. Santi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Cuando y... me has saludado antes estaba en, en la redacción. Yo te he contestado. Y ha salido pero... corriendo, ¿no? Claro. <risa> has contestado por educación, porque no te podía oír, ¿no? Simplemente. Pero, pero, porque a mí me ah, vale, Hola, vale. Santi Jiménez. Ah, Hola, ¿qué tal? Sí, vale, coño. Te digo una cosa. Si eso le pasa por un City, le escuchamos desde la eso redacción. Es eso es sin duda. Uh -huh. Tomás Roncero, ¿qué tal? Muy buenas. 
Pues aquí estamos, <ríe> echando cuentas que no me acuerdo de la cantidad de goles que hemos metido hoy. Yo, sí, sí, mira que son cuatro. <ríe> Ay, Dios mío, qué nochecita. La verdad es que es una noche para los madristas muy especial porque hay que ser honestos. ¿no? No, el cuadro de Itaco era que se iba a sufrir para remontar, que se podía remontar incluso con una prórroga, que es un partido muy duro, muy disputado. El recuerdo reciente del, del clásico ligero con la derrota, pues ahí estaba. Nadie pensaba que iba a ser esta barrida. Lo de la segunda parte es que ha sido. O sea, pues el partido yo creo es soñar, ¿no? por cualquier manera estas le dicen, sueña, aunque luego como va a ser un sueño te tendrás que despertar. Y hubiera firmado la segunda parte que ha hecho sobre todo Madrid, porque es verdad que la primera hasta el gol, el Barcelona ha estado competitivo, ha estado enérgico, quizás incluso más energía que el Madrid. Pero el Madrid ha sido jugar sus bazas, ha aprovechado esa contra tras el parón de Courtois y la segunda parte le ha pasado por encima. Yo creo que se ha desplomado el Barça de una manera que si fuera Xavi estaría preocupado, es que le ha, le ha aplastado. O sea, la segunda parte del Madrid, si hubiera olido la sangre, le mete seis. O sea, es increíble, pero bueno, hay que reconocer que los veteranos del Madrid los noveles han conjugado muy bien y bueno, que digan los que dicen que Cross, Modri y Benzema son gente mayor que, que ya habría que buscar el instituto por nada, que, que se lo piensen antes de volver a hablar y Ancelotti, como todo el mundo ha visto tiene un libreto muy caducado y muy de persona mayor también se ha vuelto a ver más es que pero, que, pero que Tomás, pero a ver una cosa, por, por yo entenderme en la previa del clásico una, una cosa que yo dije es, ostras, uno de los objetivos uno de los objetivos de Barça de Xavi es ganar hoy al Madrid, eliminarle para así hacer tambalear los cimientos de Ancelotti. Y tú me has dicho, Jordi, estos cimientos, no te preocupes, que están más bien cercenados. Eso me has dicho tú. Sí, que iba a seguir, porque era ¿Cómo? lógica, pues el otro. Claro, yo te seguir? dije que iba si a seguir? no seguía... Ah, yo te he entendido que ya estuviera no. como si medio... Como si medio... Que, que, si se, que si no seguía, era la mayor barbaridad que iba a cometer Madrid no. mucho tiempo. Y me, afortunadamente, pues no van a hacer esa barbaridad. Claro. Sí, pero vosotros fácil. creéis que si gana... El, el, el Ancelotti, el Copa y pero, Champions, ¿le, ¿le echan? ¿La decisión está tomada? Bueno, no, pero, no, está no, está, no, están buscando un sustituto. No, lo digo porque claro, la sensación sí. que ha dado, no, incluso está, escuchando no, al propio Ancelotti, mira, es como eh, que el otro, eh, veces, no. en esta perdón, emisora han abierto. contado seis. Ah, sí, porque, a ver, de uno en uno. Te cruces, sí, te ¿Estoy abierto? Sí, estás abierto. Hola. Estás no, digo, estoy poca, muy pocas veces de acuerdo con Sique, pero en esta estoy de acuerdo. Es que el fútbol es esto. Es que el fútbol es ayer vamos a echar a Ancelotti y mañana no deberíamos a Modric. Bueno, ¿y qué hacemos pulido? Pues los cambia ya, pero digo, presidente, bueno, por, por, lo cambia, decirlo, pero es por lo menos decir que no, no debería ser Yo solo esto. quiero decir, porque estoy saliendo, yo, yo, que hoy no toca. O sea, no toca. Hoy lo que toca decir es, Ancelotti se ha pasado por la piedra, Xavi. Total. La segunda parte del Real Madrid ha sido espectacular. El Fútbol Club Barcelona no puede excusarse en las bajas porque en la primera parte ha sido para mí superior, mi, ligeramente, pero superior al Real Madrid. Y el futuro de Ancelotti lo veremos porque ahora toca la Liga de Campeones, vas a perder la Liga, veremos a ver si la ganas. Tocan muchas cosas, tocaba ayer, pero hoy toca la exhibición del Real Madrid, que ha sido una exhibición y la exhibición de Ancelotti, que es un tío al que cinco minutos antes del partido... Por esto es de blanco negro. Cinco minutos antes del partido estaban criticando la alineación. Y él, como dijimos ayer, va a morir o va a vivir con los suyos. Sí, esto, eso, esto es lo que toca. De acuerdo hoy. en que la imagen hoy de Ancelotti sale reforzada. Hombre, claro, totalmente. Claro, claro. Claro. Que le va, a ver, que quiera discutir, le dice: Mire usted, para empezar, ya no que gane la Champions y que al año siguiente haya eliminado el Liverpool y ahora veremos cómo pasamos con el Chelsea, pero que lo puede eliminar también. Es decir, que no, no le ha tocado ni una perita en dulce de hace dos años. Y va pasando eliminatorias. Y verá que dices, la Liga se ha dejado llevar, no, pues se ha dejado llevar y han pasado también circunstancias. Da igual, el caso es que la Liga la puede perder, pero si ha ganado el Mundial de Clubes, ha ganado la Supercopa Europa. Y por cierto, un 0-4 en el Cano, eso queda para el recuerdo. Eso no es como ganar 1-2 en un partido. Eso es lo disputado. que toca hoy. Pero Tomás, el 0 -4, que. Pero Tomás, el 0-4 de Ancelotti. Pero Tomás, que el nombre. Era el que estaba en el campo no, y, que, y a Xavi sí. le desactivó la chavita por una vez. Que verá que la liga va muy bien, Xavi, pero esta se la van a recordar también, digo yo. Pero, pero Tomás, que. Por, se la se que, recordaría también. que por cerrar esta carpeta, el nombre de Mourinho no lo he soltado yo. El de Xavi Alonso no lo he soltado yo. El de Zidane no lo he soltado yo. El de Poquetino no lo he soltado yo. El de que el señor Raúl González no tiene adeptos, te quiero decir. En fin, pues te digo una cosa, te digo una cosa, yo te va a sorprender. No toca, quizá no quizá toca. por eso el Madrid gana hoy 0-4. Porque es el único club del mundo que después de ganar la 14 como la ganó, es capaz de discutir a su entrenador a los 10 meses. Solo puede pasar el Madrid. Y la respuesta, ¿sabes cuál es? Los que están dentro, tú hablas con los jugadores y te lo dicen. A mí cuando me buscan sustitutos, que me van a echar, que no sé qué, hago mejor partido al día siguiente. Porque están acostumbrados a vivir con esa presión y les hace decir, pronto se dan cuenta que están equivocados. En lugar de hundirse, sí, pero, este equipo no se aflige nunca. Ni pero una cosa, sí si, claro. si toca, perdonar, sí si toca decir que se está dudando de Ancelotti, que lo que ha sucedido la última semana no es ninguna invención de la prensa, que Ancelotti ha detectado supuesto, esas no. dudas. Eso está, está dicho, está dicho. Eso, eso es, está dicho. o sea, pero digo que conviene con, claro, recordarlo. No, no, te he dicho que cinco, si, no, te dicho que cinco minutos... Todo. No, no, te he dicho, Pulido, que cinco minutos antes del partido, la alineación de Ancelotti es, no sé si una afrenta al club, pero un... 
Este soy yo. Porque en el club claro. quieren que Camavinga juegue de medio centro y juega de lateral izquierdo. Porque en el club estaban deslizando la idea de que Modric y Cross no pueden ya ser titulares pues en partidos grandes. Hay que pues, toma, hoy. pues está recordado. Pero no, no, ese sí, momento pues menos mal que habéis ganado. Claro, ¿eh? la, la contundencia del resultado es, es muy importante eh, porque la gente puede decir, bueno, el, el 0-4 del Barça el año pasado en el, en el Bernabéu, ¿de qué sirvió al final eh, de cuentas? Pues seguramente le dio a Xavi bastante más crédito. Sin ese 0-4, eh, ¿cuál hubiera sido la lectura de la directiva? Y te, de, recuerdo, de... y te recuerdo, Bruno, que el año pasado el Madrid, que ganaba la Liga Sí, Como sí, este sí. año el Barcelona con la gorra Esa semana, te digo por la diferencia De autoexigencia o de exigencia Esa semana, que luego acaba Con la historia de la Champions más bonita jamás contada Y del Campeonato Nacional de Liga Esa semana, al Madrid le mete cuatro El Barça en el Camp Nou y se habla del futuro de Ancelotti Totalmente. Se tambalean los cimientos de Ancelotti Veremos a ver si esta semana Ganando la liga el Barcelona, que la va a ganar con una pierna, se tambalean los cimientos ya, de Xavi. La, Vamos la a comparación verlo. no sé si es válida porque el Barça tiene la liga no, muy encarnada y, y en aquel momento el Madrid todavía tenía que acabar de ganar la Copa de Europa, no, que no, no y, estaba clasificado y, para la igual. final. Pero bueno, pero te recuerdo que ganó no. la liga. Te recuerdo que la liga la tenía ganada, con eso sí. ahí estaba ganada. Igual, bueno, es que la comparación, la comparación es con la liga, no con la Copa Europa. Ah, pues sí, es, sí, es con igual la, liga, la comparación sí. no es la misma porque el Madrid tenía dinero para comprar un entrenador y despedir al. Eso ya es un problema del Barcelona. Sí, claro, y, no, y aquí no... No, te recuerdo que es un Hay problema de Barcelona por... que está alimentando la posibilidad de que Messi, que cobla un huevo y la mitad de otro en el Paris Saint Germain, juegue aquí la próxima temporada. Ya, ya, y generando esto, ilusión en la grada. A, a, ver, a, a ver quién se lo cree. Sí, esto también estoy muy de acuerdo con... Oye, a ver escuchador. quién se lo cree. ¿Has escuchado, ¿Has escuchado el micrófono ambiente de nuestro técnico, que era un crack? Sí, sí, sí. Porque, sí, sí. Lo, porque lo se lo han caído mucho. Mira, mira, y, escucha. Y, vamos y, a, y, creo que podemos escrito, escuchar ese momento. Está escrito en la contracrónica del día. Yo creo que alguno se lo ha creído, ¿eh? Minuto 10, ¿eh? Nítido y claro. Pues, pues yo no soy jugador y no les habrá gustado nada. Claro. Menuda papeleta para la puerta esto. ¿Eh? Pero la ha generado pero, la puerta, la ha generado él. Pero ahora si es cómo sale la, el discurso, la palanca el es la discurso porta. De, El discurso de Messi lo suelta al club y lo alimenta al club. Pues si lo dijimos cuando digo, salió, que es, es una jugada muy peligrosa, porque si ya fue duro ver a Messi irse, ahora esta gente hoy en el Camp Nou, 90.000 claro. personas, han coreado que quiere que vuelva. Como da igual, no vuelva, porque te dirán que no, nunca pues dijeron no, no, que no iba a volver. Dar igual, no, no puede dar igual todo, no, no puedes no, ir por no, saber lo que te dirán. Te dirán, sí que lo mismo que dirán ahora. En el Madrid, después de lo de, no, que de Ancelotti, eso son cosas de la prensa. Dirán sí. lo mismo, porque esto Exacto. es el juego periodístico. Ellos dirán, no hemos, no hemos saltado a nosotros. No, esto es una cosa de la prensa. Y hoy en el Madrid, de camino otra vez, el equipo para, la, para Barajas estarán diciendo, joder. Y los de la prensa inventándose los nombres. Pues lo mismo, sí, pero, porque estos pero, son pero, pasos pero comunicantes. Sí, pero Ancelotti... Pero hay, un vice, hay un vicepresidente deportivo, Romero, que hace unos días dijo que sí, que se trabajaba para traer a Messi de vuelta. Es decir, hay una voz oficial del club. Un vicepresidente deportivo, por cierto, al que Messi no le da ninguna credibilidad. Bueno, y un, pero, y un pero, entrenador que lo ha dicho y diversos jugadores que lo han dicho. O sea, a mí me parece que yendo 0-1 en la eliminatoria, minuto 10, gritar eh, el nombre de Messi, no haces ningún favor al equipo. Estás... Estás es conjurando, claramente, vamos. Estás conjurando un sí. futuro cuando tienes que hablar del presente y lo que sirve es el imperativo. No pues ha sido que... mayoritario. Roncero, eh. Roncero sí, no. antes, antes, de, antes de despedirte, oye, eh, ¿creéis que hay alguien en la Cibeles? No me no creo. Quiero decir, en alguien que haya Semana ido Santa. a la Cibeles. Yo, Paseando no. siempre hay gente en la no, Cibeles. Mira, vamos, mira, a, mira, vamos a golear al Barça. Espera, espera, espera. Vamos a comprobar. Pero vamos a salir de dudas. Quiero decir, Álvaro Prats, ¿hay alguien en la Cibeles? Muy buenas. Grande copa, solo han Poca gente. Estoy con el único madridista que se ha acercado. ¡Uno! ¡Hay uno! ¡Claro! ¡Uno, uno! Estamos en la redonda. Está de vacaciones. Coger el teléfono. <risa> y no sé si le sorprende a alguien un 0-4 histórico eh, no, no haya gente celebrándolo Celebramos pues hombre, títulos eh, Como decíamos ahora, es que nos tienen muy bien acostumbrados claro, Entonces, claro, claro eh, Ya un 0-4 al Barça, hombre Yo me he venido pensando que aquí iba a haber más ambiente, la verdad Pero, pero bueno, oye, <risa> hay que estar, hay que estar, yo vengo <risa> ¿Y vas a sí. Sevilla? ¿Te, te, ¿Te ves con ganas de ir a Sevilla? Hombre, bueno. ganas tengo, sí, sí Oye, no, no, si perdona. Ocasión, pues, Habla con el club. Acercarse. Al ser el único que te has, te has acercado hoy, la entrada te tienen que dar. Vamos, no, no, es que no es ni el único. Es que no hay, no hay nadie. Prats es su colega. Quería entrar en antena no. y lo ha metido. <risa> y además, el, el, Real Madrid, Madrid, el Real Madrid. Está aquí el Real aguantando Madrid, como un campeón porque, claro, vamos, no hay el Real Madrid no celebra. Jackson. ¿De dónde es? ¿De dónde es? No celebra Pregúntale. semifinales. ¿De, ¿De dónde eres? Bueno, hubo un tiempo con las celebradas. De Burgos, sí. De Burgos. Buena cortilla. hasta aquí para querer celebrar el título del Madrid. Y eso sí, con las Cibeles. Eh, el título no, perdón, la, el pase a la final, pase de, a la final. del Real Madrid. Sí, cosa suena, y, pues, pilla, píllale, sí, píllale el teléfono que yo creo que sí que le quiere pegar un teléfono sí, en el bar. Sí, para cruzarlo ah, con el tío vale, Jaja. Me, claro. me lo guardo. <risa> eh, es, 
Eso sí, la Cibeles bien iluminada con una luz blanca que, que todo por el que pase por aquí sabe que, que el Madrid ha ganado hoy y mucho claxon, eso sí. Y Ahí bueno, la, la gente que pasa eh, se para aquí, se hace la foto, Como levanta siempre. los cuatro dedos y se marcha. No, no hay fiesta hoy, será otro día. <risa> cuando Gracias. ganamos los títulos, cuando hay que celebrar. Gracias, Prats, abrazo. Pues Ay, un abrazo. Que, que da gusto meterle al Barça 4. O sea, meterle, yo digo que la, la Semana Santa, para muchos españoles, de aquí hasta el domingo va a ser muy gozosa. Porque oye, están en las tertulias hablando de fútbol y hablar de 0-4. O sea, es que es una gozada. Yo, yo pasa la historia. Eh. No es un resultado más. Eh. Tomás, yo, mañana jueves santo, ya es medio festivo, sí. viernes fiesta y no Tom, se habla de Tomás, nada más que no Tomás, sea de espera, el Jesucristo, <risa> del Santo Poder. Pero <risa> cuando, cuando te tengas que ir, nos lo dices y te despedimos. Que no cierro la edición, que tengo que cerrar las. Vale, la porta morita. Está cerrada, está cerrada. Un abrazo fuerte, Tommy. Vale, Tommy. Ya está vendido el periódico. Cuando me saludaban y no contestaba, es que la estaba cerrando yo. Bueno, yo, sí, yo, yo en fin, ya, es que hemos dedicado mucho tiempo al asunto Ancelotti, que yo creo que es uno de los temas, pero es verdad, a veces culpamos a la prensa. Pero hoy, cuando hemos visto a Ancelotti tan serio, él sabe que la rumorología de sus suplentes no viene de la prensa. Por eso hoy, eh, eh, Raiz creo que ha detectado que se le veía muy serio en la, en la sala de prensa. ¿no? Pero, pero claro, tú crees que serio, ¿eh? El que utilizó eso, la prensa, eso me pareció que decía Javier, ¿no? Que estaba el que un Ancelotti la serio, prensa, ¿no? El que utilizó la prensa para reivindicarse es el propio Ancelotti esta semana. O sea, que utilizó la prensa para mandar un mensaje al club y decirle, oye, que aquí estoy, que tengo una oferta de Brasil y que no me importa escucharla eh, y que si queréis que siga me lo tenéis que decir Pero, y me tenéis que dar cariño y confianza. Y eso eh, ha detectado Ancelotti que no lo tiene. Y hoy es un día importante para él y vamos a ver ahora el movimiento del Madrid Pero, con Ancelotti Pero, eh, Julio, en el futuro. Entiendo que digas que utiliza la prensa, que lo diga ante la prensa, pero antes lo había dicho el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Sí, pero digo que lo que hizo Ancelotti esta semana es utilizar una rueda de prensa para decir: es cierto que tengo una oferta de Brasil, es bueno, cierto claro, que es voy cierto, a... lo había, lo había claro, dicho el te presidente. Decir, o sea, y aquí estoy yo, quiero seguir, tengo un año más de contrato, y es lo que estaba, yo creo, interpreto, es demandando. Pero un tú poco crees de que cariño. tiene esa necesidad de, de pues, a, pues con la carrera me, me que tiene Ancelotti de reclamar pues sí, ese cariño. Pues sí, pues no, sí. no, 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 Cariño, Sinceramente no pienso que no, pero es así, la realidad pero es así. No, no es reclamar cariño, es también decir, ojo, he ganado las ligas Correcto. en España, en Inglaterra, en Francia. Por propio Italia. no se pierde. ¿eh? Eh, como jugador lo he ganado todo. Eh, y si me vais a echar del Real claro. Madrid, ostras, eh, no voy a ir. Y más como... cosas, Santi. No, no, y, y, y terrible, o sea, o sea, su carrera es... Y, y más cosas, es que es, que es, un, es que es un meme, es que, es, que, eh, es que se ha sacado una pancarta de Álvaro Arbeloa en el Bernabéu. Claro, exacto. Es que y se entonces, ha deslizado el nombre de Mourinho, es que es un meme, y es que Ancelotti lleva eh, desde el principio de temporada, Ancelotti entrena lo que le dan, porque, bueno, pues porque eso es, ha sido una, una constante en su carrera, pero es que Ancelotti tiene ya más de 60 años, ¿eh? Y es que Ancelotti lleva diciendo desde el principio de temporada, oye, que, que quiero que renueve Modric, y Modric no renueva. Es que quiero que... No, no te digo ya tráeme a no sé quién, no, no. Oye, que es que conmigo va a jugar Modric. Y él sigue escuchando, porque le llega todo. Es que Modric igual ya para los partidos importantes. No, no, que yo quiero que renueve Modric. Modric no renueva. Oye, que es que... Venga, renovarme a lo mejor a Ceballos, que es que es un centrocampista que me viene muy bien para el año que viene. Ni oferta. Es que claro, es que Ancelotti lo que hace el otro día no es reclamar, no es, no es una cuestión de ego. Es una cuestión de, oye, chicos, que, que claro. soy el entrenador que he ganado y... la Champions y la Liga y a la primera curva está dudando de mí. A la primera. Y, y te digo más, ¿no? y es el tío que mejor ha, ha conducido dos marrones como Bale y Hazard. Sin ninguna duda. Sin que pasara nada. O sea, sin... Porque eso con otro entrenador, te imaginas. El Hazard hoy no ha jugado tampoco, lleva 11 partidos sin jugar, ¿no? no contra el el, ah, contra el Barça, sí. El último que intentó fue Zidane con Bale y al final se hartó de él y ya no ni le claro. llevaba. Y él, ni y que por cierto, ha, y él, y él ha, ha, aplacado, ha aplacado todo esto de una manera elegantísima. Y luego al final llega un momento que dice: Hombre, y si me vais a echar, no voy a ser Mourinho que voy a decir, como dijo de Pellegrini. Tendré que ir a mirar, yo nunca entrenaría al Málaga y tendré que buscar en el, en el Aldas eh, contra qué juego. No, o sea, es que le viene a buscar a la selección de Brasil. Es aquello de dices, ostras, pues igual Ancelotti tiene motivos para decir, oiga, que he ganado lo que he ganado, les he aplacado 27.000 incendios, no ha pasado nada. He tenido a Jovic, he tenido a Hazard, he tenido a Bale, eh... Mariano, eh, lo he tenido todo. Y me van aquí ahora. Se lo he ganado todo. 
y me van a estar diciendo todo esto. Y no es que me venga a buscar eh, cualquier otro equipo, es que me viene sí, a buscar la selección correcto, de Brasil. ¿eh? No es el, el bollullo del camino, está claro. Que un sonido antes de la desco, así han celebrado los jugadores del Real Madrid en el vestuario. Todos bailando tipo Vinicius, incluso Modric. Lo digo por si no he visto las imágenes, no tienen desperdicio. ¿eh? Mensaje que acaba de publicar en Twitter Luca Modric. Al Real Madrid nunca lo puedes dar por muerto. Es lo que acaba de, no se sabía. de tuitear el croata del, del Real Madrid. Por cierto, ya que han brillado con luz propia Benzema, Vinicius, Vinicius, Benzema. Mm. Pero el destrozo que le ha hecho Modric al Barça. Con el partido Mejor roto tiempo, ha sido sí, con sí, el partido sí, roto bueno. ha sido tremendo. ¿eh? Estos tres eh, han sido impresionantes. Dejadme pero, que despida sí. a Romero y a Flaky. No sé si tenéis algo más que apuntar antes de iros bueno, a descansar. Yo, yo solo una cosa eh, de esto que dice. Mira, no estoy nunca de acuerdo con sí que tampoco mucho con Jordi. En esto también yo estoy de acuerdo con Jordi. Joder, para mí es, Modric ha sido. Guardar, ¿eh? No, para mí Modric hoy ha sido el elemento diferencial en la segunda parte. Mete luego le vence más. Vinicius es un animal, pero lo que ha hecho Modric. Todo lo que no sea que mañana Modric tenga una llamada en su teléfono o en el de Pella Millatovic para renovar sería una injusticia tremenda porque qué más da lo que dure. Es que no, es que lo, los pelotas de dentro del club no es que no sabemos si el año que viene, bueno, es que se lo ha ganado este año ya. Y yo creo que, que todos estaremos de acuerdo que venga el entrador que venga, si es que viene alguno, eh, Luca Modric tiene que seguir en el, en el Real Madrid. Y luego un recuerdo, mira, salgo ahora del Camp Nou. Eh, me he despedido de Ramón Mesa, de Flaky Y he hecho mucho en falta Porque estaba preparado con la unidad móvil Cristóbal Para ir a Canaletas, pero creo que al final Me manda un mensaje que se ha ido a dormir ¿eh? eso, eso, eso es lo que te ha dicho a ti Y a su mujer Bueno, que se ha ido a dormir, bueno, que ha dejado la mochila para entrar en directo Y que, y que ha desaparecido, que no está en Canaletas ¿vale? una, una duda, desde el Información de servicio. Eh, pero ¿Por qué no le ofrecen la renovación a Modric? Pues porque hay muchas dudas Una duda y por qué hay dudas pues porque, porque está ese... Primero porque el Real Madrid... Siempre, hay una frase, el señor Real Madrid sí que, que te gusta a ti, el señor Real Madrid para que tú lo sepas, Pérez, gafas, la política correcto. a partir de los 30. Y, es, y no, aparte de la política a partir de los 30, porque eso es otro, no tiene mucho que ver en esta película, eh, de, de Florentino Pérez siempre sale una, una frase que es, la prensa tiene sus tiempos y el Madrid maneja otros. Lo que pasa es que el Real Madrid sabe manejar muy bien lo, los tiempos de la prensa. Entonces, consideran ahora mismo en el Real Madrid el que manda que hasta final de temporada, hasta ver qué pasa con todo, no hay que precipitarse en ningún tema ni en ninguna renovación. Tampoco en la de una leyenda como Luca Modric. Que la gente no lo entiende, yo no lo entiendo. O sea, es que a mí ya, independientemente de lo que pase de aquí a final de temporada, Luca Modric tendría que estar renovado. Pero como en el Real Madrid no saben quién va a ser el entrenador, a quién van a fichar, cómo lo van a ejecutar, pues van a esperar hasta el final y al final, como consideran que el Real Madrid es el mejor club del mundo, pues el que quiera seguir tiene que esperar. Y eso le pasa a Modric, que es totalmente injusto. Yo creo que a Benzema no le pasa, porque lo de Benzema está hecho ya. Cross ha decidido que le pase porque él no ha contestado todavía, pero le pasa a Ceballos, le pasa a Marco Asensio, le pasa un montón, porque es el Madrid. Y además ¿Sos es conscientes de que, que, que... Un error para mí, ¿eh? ¿Sois conscientes que cualquiera que nos haya escuchado los últimos 15 Bueno, Flaky y Romero, os despedís y, cuando queráis, ¿vale? Y no, y no, un abrazo, y un abrazo. No venga. Y, y un abrazo muy fuerte para el tío Faja y para Cristóbal, ¿eh? que no se me olvide el tío Faja, que se me había olvidado. Un abrazo. Hombre, yo, yo te iba a decir, Santi, justamente, que, que Modric sí, que parece no solo... Que no, ha el Madrid, no, no, pero, no, no, Exacto, pero es un apunte final. Sí, sí. Que Modric no solo te presta magníficos servicios futbolísticos, sino creo que por su talante, por su personalidad y por su señorío también podría ser de gran ayuda para futbolistas como Vinicius. Ahí lo dejo. Ya sé que antes lo habéis tocado, Yago, perdona, ¿eh? Pero... No, no. Es de aquellos Adiós. futbolistas Cuando que te queráis. corrige, que te, que te... Sí, la, la, la segunda parte de Modric ha sido un espectáculo. Sí, eh, el partido de Benzema y de Vinicius eh, son dos jugadores que, si están bien, son hiper eh, desequilibrantes, pero a mí el que más me ha impresionado ya ha sido Camavinga. Eh, Camavinga ha jugado todo el partido incómodo, porque no es su posición la de lateral izquierdo, y en muchas acciones no hacía, eh, no, no llevaba a cabo los conceptos que tiene que llevar a cabo un lateral izquierdo. Igualmente, le ha dado igual porque se ha marcado un partido... Llega a todos lados. Llega a todos lados. Y eso, y eso que ha empezado Bruno equivocándose un par de veces, nada más empezar el partido, como desubicado. ¿eh? Pues precisamente por eso le doy más valor, Iago, porque eh, ha tirado de, de carácter, de, del físico que tiene, que es impresionante. A mí, de verdad, que en el partido de Camavinga, el que más me, no es el que más me ha gustado, no es el MVP del partido, pero sí que es el que más me impresionado de los 22 de, Yo no del sé encuentro. Si estáis de acuerdo, pero los uno contra uno, digamos los emparejamientos que ha habido durante el partido, excepto el de Valde con Carvajal, que se lo daría al jugador del Barça, el resto los ha ganado todos al Madrid. Sí. Bueno, por ejemplo, sí. el de Lewandowski con Militao. 
también. Eso, eso ha sido goleada, ¿eh? Militado, sí, sí. ha pasado por bueno, encima de, de, de ha sí, sí. Yo ya hago una cosa. Mira, yo a mí lo que más me, dece me ha decepcionado es... No acabo de encontrar explicación al Barça de la primera parte con el Barça de la segunda. Sinceramente, a mí me cuesta encontrar una explicación futbolística de por qué, como decían los compañeros, y yo lo comparto, el Barça creo que a los puntos ha sido superior en la primera parte y por qué, después de haber encajado un gol cuando el Barça hubiera podido marcar 45 segundos antes y con el eh, descanso, con el descanso entre medio, no ha sido el Barça capaz de salir a jugar la segunda parte con el mismo pues... tono, la misma ambición, la misma convicción, la misma intensidad, la misma presión y con tantos errores individuales. Para mí esta es la pregunta. Pues la, pues la explicación, no mira, la explicación ha, ha hablado Xavi en Teledeporte y justo hablaba de el, el inicio del segundo tiempo. Yo creo que el 0-2 nos ha matado. El 0-2 nos ha matado, ¿no? De salir de, del vestuario con ese 0-2 eh, se nos ha complicado, ¿no? En fin, una pena, una pena porque creo que hemos hecho una primera parte muy buena y, 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 y mala la, la segunda parte. Hay que ser autocríticos y, y seguir. Han hablado con 10 eh, minutos de diferencia Sergi, Roberto y Xavi y Sergi y Roberto ha dicho el, el gol del final del primer tiempo Ese. nos ha destrozado y Xavi ha empezado diciendo el segundo gol del, el, del en el inicio del segundo tiempo nos ha matado. Yo creo que les ha hecho más daño el primer gol. porque no, sinceramente... Ha sido la clave. Sí, creo que ha sido la clave porque estaba el, el partido nivelado eh, y, y no esperaban ese, ese gol e irse al descanso con 0-1. Yo creo que ese ha sido el gol que, que ha destrozado el guión eh, del Barça y luego ha sido incapaz de rehacerse. Y además, nada más empezar la segunda parte, aparece el segundo gol eh, y, y eso le, le, le trastoca completamente. Igual la explicación de lo que le ha sucedido el Barça está en lo que ha hecho el Real Madrid, que a veces nos afanamos en mirar eh, errores individuales, que los hay eh, y colectivos de tu equipo, pero tienes que tener en cuenta lo que tienes enfrente. Y hoy el Madrid ha nivelado de nuevo esa balanza que estaba peligrosa como yo decía antes, a favor del Barça. Para mí, el principal valor de lo que ha hecho hoy el Madrid no es que haya estado muy bien Camavinga, Modric, Cross, porque eh, lo han estado muchas veces, es que lo hayan estado ahora, en el momento actual donde este equipo estaba lleno de dudas. Eh, se presentaba hoy eh, con esas dudas en torno al entrenador, con dudas en torno a la continuidad de muchos jugadores. Y precisamente hoy, en ese momento, el Madrid es capaz de hacer esta exhibición en el Camp Nou. A mí me parece eso que tiene muchísimo valor en relación con otros partidos del Madrid donde se han visto grandes versiones de todos estos jugadores. Bueno, Otro de los temas del día, Vinicius. Hablan sobre él Araujo y Courtois. Me calenté un poquito porque estaba todo el tiempo hablando con la gente. Creo que siempre lo digo que es un gran jugador, pero tiene que concentrarse a jugar. Si se dedica a jugar a fútbol será aún mejor. Y estaba hablando mucho para, para nuestra gente y, y bueno, me calenté un poco, pero cosa de fútbol. Él tiene amarilla, sería una pena que le sacase en el segundo y obviamente los jugadores lo están buscando. Él, él también quizás dice alguna cosa. Son piques que pasan en el campo, pero yo creo que luego... Eh, claro, todo el mundo empieza a picarle y buscar esa, esa roja y bueno, yo creo que luego se ha calmado y está bien, obviamente necesitamos a lo mejor Vini como hoy. Y... Eh, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Eh, Vinicius es un excelente jugador, cuando está concentrado en lo suyo es mucho mejor, pero cuando se diluye con esas peleas, el estar pendiente de la grada, el, los piques, eh, deja de concentrarse en lo que realmente tiene que hacer, que es jugar al fútbol, ¿no? Yo creo que tampoco ha pasado tanto, ¿eh? No, a, mí, a mí me parece que tampoco, o sea, porque es Vinicius, porque es Araujo, porque es un Barça-Madrid. Sí, pero, pero también la ha tenido con Gaby, luego ha metido el gol y se ha pasa, limpiado es que yo creo que de verdad, y... de verdad no ha pasado. No pasa nada, no, pero que igual o sea, son que... gestos que sobran. No, sí pasa una cosa y es que Vinicius es incapaz de disfrutar la victoria. No es capaz de ganar sin confrontación y, y la verdad es que es una pena, ¿no? Porque hoy era un, un día para que él gozara y disfrutara y, y se ha enzarzado ahí en una bronca sin sentido con Araujo, ¿no? Yo creo que, que, que es una pena esto de que no disfruta la, la victoria. O sea, hoy había que hablar, y, y, y yo hablaría de, del gesto técnico que ha hecho en el Tremendo. último gol del Madrid, extraordinario, sí. que es una cosa al alcance de muy pocos, del primer gol, etcétera, pero él no disfruta eh, de la victoria si no es con confrontación. Eh, y con bronca y esa es la pena de, de Vinicius sinceramente hay, hay, hay jugadores que viven así también te digo sí. o sea, y lo sabes es decir eh, incluso mmm, la diferencia es o sea, yo creo que podría haber sido en, en la historia más más desafiante ante los rivales por lo que hacía Ronaldinho pero lo hacía con una sonrisa y nadie se cabreaba con Ronaldinho sí, sí. sabes en cambio con Neymar sí porque era mmm, de otra manera pero a Ronaldinho, Ronaldinho yo le he visto hacer cosas a rivales que, que eran que, 
y el rival casi las aplaudía. Y nunca se iba al... al... Yo creo que esta, esta manera... Me recuerda en este sentido un poco de todo también. Que a veces... Vinicius ya no lo cambia, Santi. Vinicius no lo va a ser no, no, así pero, pero, siempre. Pero, y para mí la clave la, pero, da, la da Ramón Besa en el primer tramo de, del larguero cuando dice que, que hoy no le ha picado nadie y Vinicius ha jugado el mismo partido que si hubiera tenido a Pablo Mafeo, con todo el respeto y el cariño, le mando un abrazo a Pablo Mafeo, que si hubiera tenido a, a un jugador que le vaya a picar de enfrente. Es así, es que no le cambias ya a Vinicius. Ya, es ya, así. Esto no, esto no vale, esto no vale. Esto, bueno, esto vale, ya no... sí. bueno, para mí. Para, mí. para que nos hagamos a la idea, lo digo. Pero para para mí, la, para mí la idea es evolucionar y cambiar. Perdón, este no es un tema que nos estemos inventando. Lo han contado nuestros compañeros. El propio, propio Ancelotti tenía el encargo de tratar de convencer a Vinicius de que... Ha intentado, Jordi. Que, pues ha fracasado. Que ha fracasado, modulara un poco su relación con los compañeros, evitar caer en según qué provocaciones. Bueno, y yo me parece que sí que es tema. Y es verdad que la tarea de Ancelotti para revertir esta actitud que a veces parece tener Vinicius para con sus adversarios o compañeros, pues le está costando mucho a Madrid revertirla. Y creo que es un problema, creo que sí que hay tema. En fin, está dentro bien, de la dimensión peso, que tenga, ¿eh? El en la dimensión que también que se tenga. sienten cómodos así, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, pero bien, hoy, hoy al peso pesa más lo que ha hecho Vinicius eh, técnicamente en el último claro, sí, claro, y su sin actuación duda. que lo otro. O sea, si lo ponemos al peso, no, o sea, hombre, no, no podemos desnivelar y, y a favor. Te diría, de... Julio, que tampoco me ha parecido muy exagerado. Y, o sea, o sea, no... Bueno, se lo puede ahorrar. Se lo puede ahorrar, evidentemente, se lo puede ahorrar. Mm. O sea, pero eh, tampoco era... Que se quiere decir de Stoichkov o una cosa así, o sea, tampoco. No, no me ha parecido. No, no hace una entrada fea tampoco. No, pero fíjate ni... que hasta Courtois dice que le provocan y él también tiene algunas cosas. Como sí, diciendo, que él también ahí. habla, que sí. él también habla, dice. Y él también habla. El propio eh. compañero, ¿eh? Sí, Hombre, sí, sí, los sí. propios compañeros saben cómo es Vinicius, evidentemente. Sí, pero... Que también lo sufren ellos, ¿eh? Hombre, es que hoy han ido siete ¿eh? para sacarlo del campo, ¿eh? Pues han eso. Siete jugadores Entonces, porque... Julio, cuando hay esta tarea colectiva, es que, que hay sí, un tema. Sí, sin duda, claro que hay temas, sí. Y hay un fracaso, sin duda, del de, de equipo y del entrenador incapaz de corregir esa actitud, que es imposible de corregir, ya digo, vamos, o sea, yo creo que Vinicius no va a cambiar en la vida. O sea, él va a ganar así y va a perder así. Y él es así y es muy difícil cambiarle, ya está. O sea, no, no creo que haya más historia. Que, que tenemos que convivir con ellos. O sea, y el Madrid tiene que convivir con ellos. Voy a cambiar de tercio radicalmente. Es que además me voy a ir directamente del, del partido de hoy. ¿Veis a Luis Enrique yendo al Chelsea? Mira, Yago, yo acabo de leer. Eh, los compañeros de Inglaterra dicen que está hablando el Chelsea incluso con Conte. Arrea, está hablando con media Europa. Es que acabo de poner yo en Twitter que, que parece Julio Iglesias en una discoteca a las 4 de la madrugada, o sea, de verdad, es que hoy ha salido que han hablado con Lampard, que recordamos que o sea, Lampard... el ejemplo es más viejuno. Sí, bueno, es que, es que tengo 40 tacos. Sería, o sea, pero no, pero, real, ¿Qué eh, pasa con real. tener 40 tacos? Bueno, pues no, 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 tiene 40, Oye, o sea, sería en una boite, 50, ¿eh? Julio Iglesias en, en una boite. En una boite. En una boite. No, pues eh, eh, yo me da la sensación que es muy americano esto de hacer eh, ruedas de, de entrevistas con los candidatos y me da la sensación que el Chelsea está haciendo eso. Dicho lo cual, lo hablábamos con Chique esta tarde, eh, Luis Enrique no viaja a Londres, como se ha publicado hoy, que ha viajado, eh, para comer fish and chips. Eh, si viaja es porque ve opciones de verdad de, de ser entrador del Chelsea. Además no ha viajado solo. Por eso. No, y que la entrevista de compañeros, nuestros compañeros en Sergijón fue en este sentido muy ilustrativa. Él llegó a decir que, lee, que no lee nada, salvo prensa inglesa, prensa inglesa que aprovecha incluso para descubrir el idioma y que eh, su objetivo está, eh, estaba ingresar en uno de los cinco o seis equipos que están en la élite de la Premier. Yo creo que Luis Enrique querría ir al Chelsea. Pero y pero ahora no, ¿no? Sí, ahora. Pero dentro de dos el, semanas. Exacto. El tema está, no, no sé si tanto eh, ahora o a final de temporada como lo que creo, ¿eh? que Antes querrá es asegurarse de un proyecto deportivo importante, que se lo garanticen. Y si Hombre, se lo garantizan, Chelsea, creo que le da igual cuando ir. Chelsea, Bruno, es un realidad, proyecto brutal. Sí. Bueno, ya, ya, pero, eh, pero... A ver, tiene mucho dinero, eh, otra cosa es cómo lo están gastando, claro. eh, y es que lo estábamos hablando antes, a, a Graham Potter... Bueno, pero ya partiendo de la base, pero, de que tiene mucho dinero, bueno, sí, igual claro. es el propio Luis Enrique el que decide cómo gastárselo. Ya, pero tú ves eh, entre el Manchester City claro. y el Paris Saint-Germain, por ejemplo, hay diferencia. En el Manchester City, tú Detrás ves un proyecto bastante estable, en el sí. Paris Saint-Germain es otra historia. Y lo de irte ahora o a final de temporada, cuidado, ¿eh? porque ahora la realidad es que el Chelsea está a cinco partidos de poder ganar la Champions, ¿no? que son sí, los correcto. dos de cuartos, los dos de semifinales y la final. Y el año que viene no estará en Champions por la Premier, porque mm. está a 14 puntos ahora mismo de la cuarta plaza. Con lo que eso de que igual los entrenadores quieren esperar el año que viene... 
igual lo que prefieren es ir ya que igual rascar la Champions. Ahora, si te garantizas que a final de temporada te ponen un proyecto como a ti te gusta. Claro. Y luego hay otra historia, que es que a, a Luis Enrique lo de una eliminatoria contra el Real Madrid <risa> le pone... Pero, Esa rueda de prensa del Bernabéu. Una rueda de prensa se puede bueno, traer de autor. Me pone a mí y no soy de uno ni del otro, o sea que no, imagínate. No, pero, pero, <risa> pero claro, no, creo, pues. creo que si el, si el Chelsea tuviera los cuartos de final con... Con el Leipzig, con el, yo qué sé, con, ponme con el, con el City. Sí, sí. No, pero esa... esa... <risa> la de Tilín. Sí, eh, pero eh, es eh, un riesgo para Luis Enrique, ¿eh? Es un riesgo muy alto, sí. ¿eh? ¿Por qué? Hombre, sí, empezar, pero... eh, en un equipo con las posibilidades de que te quedes eliminado... No tienen nada Champions. que perder. Claro, yo, yo creo que, que no? tiene más o sea, que ganar que que perder, ¿eh? Claro. Bueno, pero... pero Evidentemente ver, que hay un riesgo, que, claro. Te pueden invitar la cara. Que tu, primer, que tu cara. primera claro. experiencia en ese equipo sea una derrota pero contra el Madrid en Champions... Pero tú siempre podrás decir que de tuviste cinco días para preparar el partido. Ah, bueno, claro, sí, sí. Bueno, sí. y llegar en patinete. De hecho, está la... calculando llegar el día antes. ¿sabes? <risa> montar, montar, montar el andamio. En, Pablo... En, 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 <risa> llegar en patinete. Pablo Montaño, Inglaterra. Hacer, hacer, hacer un Twitch eh, antes. Pues, vamos. <risa> Pablo Oye, Montaño, Inglaterra. Buenas noches. <risa> Buena, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Qué se dice por allí del futuro entrenador del Chelsea? Porque se habla de un montón de ellos. Pues de lo que se habla es de un casting abierto y que cada vez tiene más nombres. Porque si esta mañana. Lo que hablábamos era sobre todo de Luis Enrique y de Julian Nagelsmann como los dos grandes candidatos a pues a hacerse con el banquillo del Chelsea a largo plazo. También estaban en ese en ese casting Oliver Glasner, eh, Rubén Amorín y, y bueno, descartado ya Roberto de Cervi. Ahora se, se, lo último que se habla en Inglaterra es de la posibilidad de Antonio Conte, de que el italiano se sume al, al casting de pretendientes lo comentaba el compañero Miguel Delaney si no recuerdo mal en el Independent que, que ha habido unas conversaciones iniciales con, con el italiano que ya pues estuvo en el Chelsea y que podría unirse también pues a esas conversaciones que ha tenido pues el propio Luis Enrique hoy en ese viaje a, a Londres para pues avanzar en la negociación y, y ver qué ocurre de cara a la próxima temporada Gracias Pablo, un abrazo hasta mañana un abrazo, chao. Dicho esto, no, no nos sorprendería a nadie, ¿no? Ya, ya dijo el propio Luis Enrique con Manfredo, el, el, me, me gusta la Premier, veo la Premier, eh, me, me encajaría, ¿no? En el proyecto de, de Luis Enrique un equipo como el Chelsea. Sí, pero a mí no me encaja que Luis Enrique se preste a un casting ¿eh? en el Chelsea, ¿eh? O sea, con cinco o seis nombres más, ir allí a dar una rueda de... Eh, entrevistas ahí con el dueño a ver si le eligen. Pero Julio, si él es un no gran defensor de los castings, tanto en el Barça como en la selección, ya, le bueno, encaja perfectamente no sé ese perfil. Si el, ego, el ego de Luis ah, eso es otra permite cosa. Un, un casting, no lo sé. Eso lo único que demuestra es que Iván de la Peña es un tío maravilloso y que es el único que sabe llevar a Luis Enrique que, para convencer venga Luis, sí. eh, por favor ves y habla con ellos y tal. O sea, Iván de la Peña, Iván de la Peña es la persona que podría calmar a un T-Rex. <risa> vale, vale. Eh, tema Messi. Eh, lo estábamos comentando antes, lo, lo, lo ha dicho Alfredo Relaño, como siempre muy acertado. El, el, la corriente que se está generando ahora en el minuto 10 con el partido en juego, con todo lo que se estaba jugando, esos cánticos de Messi, 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 eh, está haciendo un flaco favor el propio club al equipo eh, generando esas expectativas yo no sé cuánto hay sí que de real en todo esto y qué posibilidades hay porque ya una vez que dices hay que cuadrar cuentas y dices joder, lo llevamos jodido ya partiendo de esa base pero es cierto que es el Barça y es eh, miembros de la directiva los que están poniendo el nombre de nuevo Messi ahí no somos y nosotros hay una realidad que es que después de marcharse la grada de animación intentó corear su nombre en varios partidos y parte del público respondió con pitos eso es lo que se había escuchado en el Camp Nou. Llegó la Kings League, el Kun Agüero levantó a la afición, se corrió el nombre de Messi y hoy es el primer partido donde el Barça de fútbol masculino juega y se corea el nombre de Messi sin que haya silbidos. Esa es la, la, la realidad. Yo mmm, desconozco qué va a pasar. Al final, acordaos que Messi eh, se marcha del Barça un 8 de agosto cuando llegó el día 6 para firmar su renovación, con lo que aventurar lo que pueda pasar en el mundo del fútbol es difícil. Eh, si utilizas la razón lo ves imposible, porque debería venir a jugar casi gratis, 
y deberían cicatrizar algunas heridas que siguen abiertas, uh -huh. pero la realidad es que yo entiendo que hay movimientos desde el entorno de Messi que no se harían sin su consentimiento, que puede ser una estrategia ¿eh? para conseguir mejores eh, condiciones en otro club, eh, pero creo que el Kun Agüero, por ejemplo, no diría lo que dijo si no es porque Messi se lo permite y por otro lado la porta públicamente y en privado nunca se ha escondido mm. y el otro día cuando sale a hablar el vicepresidente Rafa Yuste al final lo que diga él es eh, casi casi como si fuera ¿cómo se llama ese de, de los muñecos? el José Luis Moreno pues José Luis Moreno con Macario pues vendría a ser lo mismo. O sea, que lo que dice Juste es lo que, es lo que quiere decir la porta. ¿Cómo se llamaba ese de los muñecos? Sí, este. sí, sí, me ha dejado loco cuando me estaba mirando. Eh, yo, yo, a mí me llama también mucho... Mari Carmen y sus muñecos. Es verdad, también. doña Rogelia. Sí, sí. Ahí, ahí. A mí me llama mucho la atención Otoresky. que, que Otoresky solo, esté, solo esté miu, llamando, miu. Eh, solo esté sonando para el Barça, eh, porque en, en París ya empieza todo el mundo a dar por hecho que, que no va a seguir allí. Y, y luego no hay más equipos de la élite para los que esté sonando Messi ha sonado para Al Hilal eh, tiene la vía abierta de, de ir a Miami pero no, no hay más equipos de la élite que el Barça y al mismo tiempo que dentro de su entorno estén mm, eh, dándole mecha a ese fuego a mí me, no sé me, me llama la atención, ya sé que es prácticamente imposible que el Barça fiche a Messi, pero no entiendo entonces la estrategia que están llevando me, me cuesta mucho entenderla quién, está llevando sí, pero eh, el Kun Agüero diciendo lo que dijo, el Barça en según qué También momento... Hay, de, hay, un, hay un aspecto que, que yo tengo entendido que, que, a, que a Messi le sorprendió y es que cuando se marchó no hubo la sensación de una gran manifestación en sí, Barcelona que para que se quedara y, y, y la gente sí. escandalizada porque se marchara Messi. A ver si me explico bien, ¿eh? en sensación, ¿eh? la batalla mediática entre Messi y la Porta la ganó la Porta. Yo creo no, que eso sí. a Messi... No sé, la sensación, ¿eh? Tampoco, la, la, Messi, claro, cuando sale el hermano y dice lo que dijo, que es verdad que es la opinión del hermano, de que los catalanes son desagradecidos y tal, es su opinión y no es compartida por, por Messi. Pero hay algo de esa opinión que creo que sí comparte la familia en el sentido de que se marchó Messi y la vida siguió y no pasó nada. Y, y yo creo que esa espina sí está clavada. Y el otro día cuando el Kun Agüero hace... Fijaos que el Kun Agüero levanta el Camp Nou con, coreando el nombre de Messi Messi y cuando habla después interpela directamente a la porta diciéndole a la porta que le haga una oferta. Y esta oferta de momento no ha llegado. Pero bueno, sí, pero de, de no haber ninguna opción, perdón, para que vuelva Messi, bien haría el Barça en cerrar la expectativa que se está creando en torno a un posible regreso de Messi. Lo digo para que eh, no vuelva a haber eh, minutos 10 en el Camp Nou de todo el público coreando pero Messi no Messi. Porque, ya, ¿eh? Pero te quiero decir que, que si no hay ninguna opción, bien haría el Barça en, en empezar a mover los hilos para que esto se vaya desinflando, porque el globo se ha ido haciendo cada vez más grande y ahora conviene, si no hay ninguna opción, eh, desinflarlo, porque eh, hoy en el minuto 10 se ha coreado Messi, Messi, y Messi había, había en parecido un partido muy, contra el Madrid. Muy, muy, muy inapropiado y me parece que no, no venía cuento de nada. Al Sosi no se lo puede engañar. También no, os digo una cosa. Hoy, no engañar. sé si os, está, si os ha pasado, pero eh, tengo bueno, gente que ha ido al Camp Nou y tal, y mmm, desconozco la cantidad, eh, el porcentaje, pero mmm, había muchos más turistas de lo habitual en un Barça-Madrid hoy. Yo lo que sí puedo Madrid. decir, lo que sí puedo y, decir, y luego, ya, ya perdona, es que uno de los grandes errores de la Porta fue levantar una expectativa con Messi que tenía los pies de barro. ¿Volverá a levantar una expectativa, otra nueva expectativa, con los pies de barro? Por cierto, bueno. ¿y con qué corte nos quedamos? ¿Con el de Rafa Yuste o con el del señor Mateo Alemán? Que cuando escuchas Yago el corte e íntegro, ya empieza a sacar lo de la masa salarial, lo de que estábamos en 650, que hay, bajar a 4, que, hay que bajar a 450, como queriendo decir que difícilmente tiene encaje un, un salario sí. como el que Messi puede llegar a aspirar. Es que ¿Con qué así. corte nos quedamos? En fin. Veremos, veremos a ver qué es lo que pasa con el futuro de, de Messi y si realmente está algo cerca del de regreso al Barcelona. Además, en todo, caso, en todo caso doblamos la apuesta del Lali Lal este de los 400 millones o sea, Eso, por vamos. temporada. Ah, Íñigo vamos. Marquínez, buenas noches, Bilbao. Eh, muy buenas, Yago. Que, bueno, buenas por decir algo, por, porque hoy nos hemos despertado con esa noticia de que Nico Williams ha tenido que cerrar todas las redes sociales después de fallar alguna ocasión anoche en el partido de Copa contra Osasuna eh, y con todos los insultos y todas las faltas de respeto, pues ha dicho, mira, no tengo por qué aguantar esto y tengo que chapar las redes sociales, lamentablemente. 
Sí, esto no sé si se está yendo de las manos o qué, pero ha sido lamentable. Hace tiempo. Es verdad que, que falla dos goles cantados. Eh, a ver, a, a Nico en el sueldo le van la, a, las críticas que pueda recibir, los memes que ha habido muchísimos, alguno gracioso, no te voy a decir que no, mm. pero claro, otra otra cosa es el insulto, Yago. Correcto. Y, y él tiene 20 años, eh, no sé, quizás con unos años más hubiera aguantado, no le hubiera dado más importancia y hubiera tirado para adelante, pero el chaval ha recibido muchísimos insultos, pero muchísimos, muchísimas faltas de respeto. Es verdad que no ha habido ningún tipo de amenazas, como la música se ha publicado y nada por el estilo, pero ayer a la noche, después de, del bajón que tenía por la eliminación, por los dos goles fallados, eh, se puso a leer pues, eh, en las redes sociales todo lo que le decían y ha desactivado todos los perfiles que tenía en eh, Twitter, en Instagram y demás. Y la verdad es que bueno, pues el Atlético ha emitido un comunicado apoyando la decisión que ha tomado el jugador y diciendo que, que no vale todo. Y es verdad, ¿eh? no, no, no vale todo. Es tremendo lo que está pasando con las redes sociales y lo que le ha pasado a este chaval. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, yo veo dos problemas fundamentales. El primero es la, la educación que tenemos en esta sociedad, que nos creemos con el derecho de poder decirle a cualquiera lo que nos dé la gana eh, sin tener ningún tipo de consecuencia. Y luego que, por desgracia, tal y como está ahora mismo montado el tema de las redes sociales... Tú puedes decir lo que te salga de las pelotas sin que tenga ningún tipo de consecuencia porque como te escudas detrás de un email y te puedes hacer 350.000 emails, esto se solucionaba cogiendo un DNI diciendo ¿te quieres abrir una cuenta? No te preocupes, me tienes que dar tu DNI, tú tienes una cuenta. Si Pero te, entonces si... habría muchos menos usuarios. Correcto, correcto. En eso estamos de acuerdo. Pero claro. ya verás cómo se acababan las faltas de respeto en las redes sociales. El me cago en tu puta madre, hijo de puta, te voy a matar y tal. Denuncia de por medio con un email, o sea, con un DNI relacionado con esa cuenta y bloqueado de por vida en esa red social. Se acababan las gilipolleces. Evidentemente, sí. a las redes sociales no le interesa porque pasaría a tener una pero millonésima parte de los usuarios que tiene. Porque hay gente con 30 y 40 cuentas, que es una barbaridad. Pero vamos, que fundamentalmente, yo no, insisto, no sé cómo lo veis, creo que es un problema de, de educación. En yo, desde sociedad, que ¿no? Ramón Besa se puso a discutir con un tío que se llamaba Sergio Rodríguez y después descubrimos que era un perfil eh, gestionado por i3 Ventures y pagado por el Barça, ya no le haría demasiado caso a ninguna persona que no esté demasiado identificada en redes sociales. Yo, con todo el respeto, creo que Nico Williams se equivoca porque le está dando importancia a quien no la tiene. O sea, Williams no puede cerrar sus perfiles porque haya un grupo de personas que eh, le insulten o que le critiquen a través de las redes sociales, porque al final todos esos van a decir, mira, hemos conseguido que cierre las redes sociales. Fíjate la fuerza que tenemos. Y no tienen esa fuerza. No la tienen. No son tan importantes. Y hoy Williams se equivoca, porque le está dando importancia sí. a quien no la tiene. Pero no, le puedes, pero no le puedes exigir eh, el, el agobio. O sea, ese, yo, es estoy, yo lo he vivido. Yo lo he no, vivido por supuesto, de, toda la crítica. Yo lo, vivido, yo lo he vivido muy de cerca. Es decir, la, el acoso, el acoso sistemático, el acoso, el acoso programado, el acoso con bots, el, el acoso eh, sistematizado, que se dan eh, consignas vía Telegram eh, a un grupo de gente y que, y que te lleguen es intentar silenciar tu discurso. El discurso de Nico Williams no está en no, la Perdona, redes. perdona, no hace falta hablar de Nico Williams. Eso ha pasado con Jordi Martí y conmigo por poner dos ejemplos sí, cercanos. No, no. Y, sí, sí, y, tal y cual. Gente que eh, yo de, tengo... de hecho, ha pasado o no, está pasando. Y de, Correcto. Y con, más, y con mucha gente que yo tengo muy cerca. Es sí, decir, o con Gema. Que, que, claro, que es, es un acoso sistematizado y se está buscando la manera de, de pararlo. Y la única manera es denunciarlo, porque lo único que quieren es echarte del debate público, de que te quiten tu derecho sí, pero, a hablar. Pero, pues, antes, pues, para denuncias, no, no, denuncias, no pero no, espera un segundo, denuncias a quién, a quién denuncias, porque uno que se llama Mr. Pepino es, es, y tú denuncias a Mr. Pepino y detrás de Mr. Pepino hay una cuenta que es Mr. Pepino arroba gmail sí, com. Pero cuando Mr. Pepino denuncias? te pone el mismo el mismo tweet de respuesta. Eh, de insultándote con los mismos argumentos que te pone Mr. Pepote, Mr. Sí, sí, Mr. No sé sí, sí, todos son los mismos. Aquí tendría que salir una especie de eh, solidaridad general con el hashtag basta de asedio a periodistas o basta de asedio a no sé quién y, y se denuncian generalmente las cuentas. Es un tema ¿no? complicado es complejo, complejo, ¿eh? al hashtag ah. este. Claro. Y han, habido, y han habido aquí en Cataluña, y se ha hecho una comisión parlamentaria en el Parlamento de Cataluña para eh, evitar acosos que han habido a, a diversas periodistas 
especialmente mujeres, es que, además. Es que pasa en, en cualquier ámbito de la sociedad, es que es así. O sea, quiero decir, en cualquier ámbito sí, que te pero... vayas de la sociedad, sucede. Y lo que no se puede permitir es eso, y hay que controlarlo de alguna forma. Y hay algunos programados, pero como te digo... Pero eso que... los gobiernos de cada país lo pueden establecer. Mira ahora los yankees cómo están con el TikTok, que si tal, que si no sé qué, y van a pedir las cuentas, los no sé qué, no sé cuánto. Aquí sí se dice, oiga, ¿usted quiere tener una red social? Pues tiene que ir un DNI asociado a esta red social. Si no, no abre una puñetera cuenta y listo. Y a ver quién echa pelota, es decir, con mi DNI por delante te voy a decir esto, esto, esto y esto. Y te comes una denuncia y ya está. Sí, pero la realidad es que hoy Williams ha dejado de comunicarse con Correcto. un montón de aficionados es de la Atleti Bilbao, eh, que son personas eh, civilizadas y que no insultan por culpa de un grupo de personas que insultan pues, a través de las redes sociales. Pues hoy, decía, han ganado, Julio... hoy han ganado los que no deben ganar. Pero, pues, pero estamos ya, hablando ya, ya, de esto porque lo ha dejado de hacer y, y yo, igual esto es un gesto que nos tiene que hacer reflexionar. Yo, yo no quiero hablar demasiado tampoco de este tema porque ya hablaremos cuando toque, pero mira, hay por ejemplo un perfil eh, Kaiser Soce 79 que se creó justo en marzo de 2023, que hasta el otro día tenía 63 tweets hechos, 63, y los 63 eran emojis de ratas a mensajes que yo ponía. 63 de 63. Y, y como botella. estos, te digo unos cuantos. Y con 63 seguidores igual tenía 500 retweets. O sea que sí, sí, blanco y en Bueno, le des importancia, sí. así que porque no la No, tiene? no, no, sí que hay que darle importancia. O sea, ¿Yo? sí que hay que darle importancia. Hay A mí me parece que esto, tiene, eh. esto tiene problema. mucha importancia. Porque un tío que tiene dos seguidores no puede poner un tweet insultando a alguien y que tenga 1500 retweets. No, no, que evidentemente esto es blanco y en botella. Que... Porque <risa> esto es, son campañas organizadas. Tal cual. En fin, que por desgracia poco podemos hacer para solucionarlo. A ver no, si sí que, que se puede hacer. Se puede hacer denunciarlo. hablar aquí. Lo podemos anunciar. Y, y, y hablar aquí y explicar que hay campañas organizadas y que sepan que un día los vamos a pillar. Lo... Y además, si les pillamos en la calle, será peor. Lo tengo que dejar aquí, eh, que nos vamos a la desco. Santi, Pulido, Jordi, Sique, Bruno, y creo que también estaba por ahí Nigo todavía. Abrazo a todos, a descansar. Hasta mañana, muchas Abrazo. gracias. Hasta, Hasta mañana, mañana. mañana pues. Diario Negreira, el caso desvelado por la cadena SER. Ya sabéis que desde hace unos días os vamos contando quiénes son los personajes que están dentro de este caso Negreira, como decíamos, destapado por la cadena SER el pasado 15 de febrero. Hoy, en el ¿Quién es quién? hablamos de Joan Gaspar. Joan Gaspar nace en Barcelona en 1944. Criado en una familia de empresarios, empieza a trabajar siendo un niño. Gaspar no tarda en heredar y en entrar también en el club de su vida. Santi Jiménez cubre la información del Barça para el diario AS. Gaspar es hijo de un hotelero muy famoso, que era un personaje muy conocido en la ciudad, él es muy barcelonista. Él, aparte de arruinar la empresa de su padre, lo que hace es meterse en, en el Barcelona en la primera candidatura de Núñez, porque la ve la candidatura anticatalanista. Pro derechas. En 1978, Joan Gaspar se convierte en vicepresidente de Núñez, un cargo en el que destaca por ser un duro negociador. Gracias a sus gestiones, el Barça consigue incorporar a futbolistas de la talla de Maradona, Romario, Rivaldo o Ronaldo. Pero también Gaspar pasa a ser un hombre conocido en toda España por sus polémicas y salidas de tono en los palcos de fútbol español de los 90, entre otros contra el presidente del Real Madrid, Lorenzo Sánchez. Son impresentables. No ha parado los 90 minutos de quejarse el hábito de insultar. El impresentable es él. Y que nos diga la cara si se atreve. Cuando se ha puesto a hablar conmigo se ha alargado. Yo pensaba que él iba a, a, a real o qué. Era un personaje y él alimentaba la leyenda del personaje. Lo de irse a bañar al Támesis se mojó hasta las canillas. Cuando el jugaba al Barça en el campo del Madrid se encerraba en los lavabos que dijo la persona más educada del palco del Real Madrid es la señora de los lavabos. Se iba a Montserrat y volvía y para no escuchar el partido y estas cosas. Después de 22 años, Núñez deja la presidencia y Gaspar gana las elecciones del año 2000. Su primer revés como presidente llega pronto. Que si yo soy presidente del Real Madrid el domingo, en este Real Madrid jugarán los mejores jugadores del mundo y que Figo es uno de ellos y que yo quiero que Figo juegue la próxima temporada en el Real Madrid. Una decisión difícil, importante. Luis Figo deja Barcelona porque quiere dejar Barcelona. Que no busque ningún tipo de excusas y que diga que el dinero lo puede toda la vida. En sus tres años como máximo mandatario no consigue ningún título, una situación límite que le lleva a presentar la dimisión en 2003. Se queda a dos puntos del descenso. Bañolada espectacular. Y esto es un clamor. Se arremolina la gente alrededor del palco. Aspar está esperando. Ahí en primera fila, 
aguantando el chaparrón per el público... Per evitar, no... s'ha acceptat la meva proposta de renunciar en el càrrec de president del Fútbol Club Barcelona. Bajo su presidencia, en 2001 comienzan los pagos del Barça al vicepresidente del CTA, Enriquez Negreira, unos 150.000 euros al año. Gaspar trabaja años más tarde como vicepresidente de la Federación de Ángel María Villa. Después de que gane la Porta a las elecciones el año 2003, la Porta sucede a Gaspar. Gaspar le organiza una reunión en el Hotel Avenida Palas. Tenía que ser una reunión de 20 minutos y llegaba siendo una reunión de 3 o 4 horas. Si el Barça hubiera querido, hubiera descabalgado a Gaspar de la Federación Española como vicepresidente. Hubo una intente extraña de el antiguo régimen y el nuevo régimen y eso coincidió con los años Negreira. El tiempo que yo estuve vicepresidente y después de presidente, jamás es jamás. Sí. El Barça ha pagado nada que pueda interpretarse como algo incorrecto. Diario Negreira. El caso desvelado por la cadena SER. Javi Blanco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿cómo estás? Está Ponsetti por ahí, ¿no? También. Hombre, debería. Hola, Ponsetti. Ponsetti. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Feliz madrugada, chicos. Tenemos la edición de hoy de Yanquilandia. Eh, ¿Cómo vais de pasta para pujar por las Air Jordan? Yo os corto, la verdad. Corto de pasta y más para eso. <risa> Ponsetti, ¿cuánto, ¿cuánto pueden costar unas zapatillas? Bueno, en este caso las de, de, de Last Dance. De, de Jordan. Imagínate, tío, yo creo que no debe tener precios, o sea, eso tiene que ser un fortunón lo que tenemos por delante porque es un clásico, o sea, no, no es la zapatilla, es la zapatilla. Es o sea, la yo, creo, zapatilla. yo creo que en, en nuestra época, en la tuya también, eh, tener unas Jordan era lo máximo, lo que todos pensábamos, lo que todos soñábamos en, con ello, ¿no? Yo es que nunca he sido muy mitómano ni con Jordan ni con rollo zapatillas, pero sí tengo gente que colecciona incluso zapatillas y, y es, es un drama, o sea, y esto no es broma, ¿eh? Porque las zapatillas de este tipo, según van pasando los años, se estropean solas. Aunque no las yeah. utilices, se van pudriendo, se bueno, van fastidiando. Pero... No, no, que no es coña sí, lo que sí, digo. Sí, sí, no, que, creo, sí, creo. que tienen, tienen la, se estropean la con el da... paso del tiempo. Y... No, no, pero que porque están programadas así, tienen su, su muerte programada, pero claro, las, las Jordan, estamos hablando de millones, que la gente nos está escuchando ahora, eh, si no recuerdo mal, que te hablo de memoria, están, podrían estar saliendo 3, 4 millones de dólares claro, al mercado. Porque estas son que... del 98. Claro, se van a subastar, claro. se van a subastar las, las zapatillas años, ¿no? 20 de la, y tal, 20 de la años. última final que jugó Michael Jordan con los Chicago Bulls en el año 98 contra, contra Utah Jazz. Aunque hay que decir que ni siquiera son las del último partido donde uh, gana el título. Son las del la partido 2. Las del segundo partido de esas sí. finales. Claro, a ver, porque imagínate cuánto deben costar las de el último partido en el y que esa, hace esta mítica que las tiene guardaditas Jordan por Segura, si no tiene Yo, yo creo que esas las ¿no? debe tener el propio Michael Jordan, sí, sí. Pero bueno, que, que las van a subastar. Sí, pero voy a, voy a poner un problema encima de la mesa. ¿Y quién ¿verdad? certifica qué son? Porque Jordan dice, estas son las que utilicé en el último partido. Te lo tienes que creer porque Jordan dice, estas son las últimas. Hombre, ya voy, Pero yo, igual yo eran creo, de un entrenamiento. Yo creo que la casa de subastas Sotheby's, eh, que es donde se van a subastar, sí, y el propio te... Jordan, yo creo que en eso no... Que sí, no, no, que sí. son, son muy claro. estrictos son claro, esas claro. historias. Eh. Te pueden estar engañando, entiendo que debe haber truco como en todo. Pero en principio pasan un control riguroso. ¿eh? Hombre, sobre todo, macho, si vas a pagar, que yo no sé quién será la persona que pague eh, cuatro, cuatro kilos, kilos por cuatro ello. Kilos, pero, tío. claro, es que yo ni me las pongo por cuatro kilos, vamos, me da me da repelús. Bueno, pero, pero eso viene con certificados, vamos, debe venir hasta con fotos donde demuestran que es esa la no, Con, con sí, un sí. vídeo del propio Michael Jordan, ¿no? Eh, dando Hombre, fe de que eso es. Eh, hay que decir que ya está abierta la puja, que se puede pujar a través de internet. Eh, que empezó el 3 de abril y se cierra el 11. ¿Y, y esa puja es pública? Quiero decir, ¿yo sí, me meto sí. en algún lado y veo por dónde va no, la puja o no? Tú te ves, yo me he metido en la web, lo he visto. Entonces eh, se estima, hay como un precio de salida ¿Sí? que es 1,8 millones de dólares. Pero son, y son, se estima, pero, se pero estima que, que la son, venta. Son pujas ciegas o pujas a la vista. Y me explico. Sí, sí, tú cuando entiendo. vas a pujar, puedes saber lo que ha pujado el, el que más y dices, voy a pujar claro, creo que mil dólares más. No, no o... se puede saber en qué precio están ahora ah, mismo. No es voy. como en las películas, no hay un hombre o sea, con un ciega. martillo. Sí, es ciega. Y, y lo que pone es precio de salida 1,8 
precio estimado de venta que si te lo pone entre 2 y 4 millones de dólares. Por eso Pero es la cifra de que puede alcanzar los 4 millones. O sea, que tú a lo mejor estás ofreciendo 2 millones 800 mil y hay uno que está ya. ofreciendo 4 millones y te quedas sin ellas. Ya, ya, pero quédate con la cifra de salida. No, no, es que salen en 1,8, tío. Joder, ¿cómo poner pues que es una bueno, locura. Y, y la casualidad que salen en 1,8 porque eh, las zapatillas eh, que han alcanzado un mayor coste en una subasta en el mundo son unas zapatillas eh, que eran también de la marca Nike que se hicieron para Kanye West para el rapero sí. y que llevó en los premios en los Grammy en 2008 y esas son las zapatillas que se vendieron por 1,8 millones de dólares entonces yo creo que la casa de subasta ha dicho bueno vamos o sea, vamos, que, a, vamos, ver, a, vamos a, a ponerlo a, 1, a, hasta la fecha eran unas Nike Air de Jordan sí sí de Kanye West las que más caras las habían que vendido más lo habían o sea, petado. no unas de Jordan no, no, unas de no, no, no son, son unas no, no, Nike no, no, pero que si, era claro. un modelo único que se hicieron para Kanye West ah, vale, para vale, esos vale, premios digo, Grammy joder, no no parece que tener pero que, vale, vale. Oye, pero que es que a mí me parece un poco ridículo sí, pero no dejan de ser que una que se puñetera de zapatillas 1,8 millones de dólares unas zapatillas que llevó un rapero en una actuación a mí me parece un poco de coña porque sí. todavía lo de Jordan tiene una historia tiene es diferente pero gente con mucha pasta con mucha pasta y como muy sueltitos para gastarla porque no es una cuestión de Pasta también, porque, porque si tienes mucha pasta, yo no sé si de verdad lo que piensas es gastarte te voy a decir en 1,8 o en 4 kilos unas zapatillas usadas. Yo tengo una Sniker del 2005-2006 que hace que no utilizo, yo se las dejo por la mitad. Vale, eh, más o menos. Suerte. Eh, suerte, suerte en la, en la blancas, blancas y rojas, eh, preciosa. Escúchame, <risa> las que tú tienes, yo tengo las mismas por la mitad de lo que tú las dejes. <risa> Pero bueno, al final, claro. ya, ya sabéis que esto, que esto realmente, aparte de que evidentemente lo compra gente que le sobra el dinero, pero que en realidad es una inversión. Que tú lo compras ahora por, pongamos, 2 millones de dólares y que si la retienes en tu casa, a lo mejor 15 o 20 años, igual le puedes sacar el doble, el triple. Es que, y, que no, que, y que no te roben. Bueno, eso sí, eso sí, claro. Ahí ya, bueno, te, para eso, para esa Oye, gente pagará buenos seguros. Hablando de Air, eh, se estrenó la película Air, precisamente. Sí. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Se ha estrenado hoy. Hoy, se ha estrenado hoy. Sí, hoy se ha estrenado hoy. hoy. Sí, sí. La puedes ir a ver ya al cine si quieres. Mira, vamos a escuchar el, el trailer. Venga. 1984 ha sido un año duro. Las ventas han bajado, el crecimiento también. Te contraté para potenciar la división de baloncesto. Y la gente no sabe qué coño es Nike. ¿Qué es Converse? Bueno, lo que narra eh, esta película es toda la historia de Nike, que por entonces, eh, en esa época, en 1984, no tenía una... Un, un gran departamento dedicado al baloncesto, pues como ese gran, ese gran departamento que se crea eh, en el baloncesto dentro de Nike se hace gracias a Jordan porque le contratan siendo, bueno, ni siquiera, ni siquiera jugador profesional, siendo jugador universitario. Entonces toda la historia de cómo convencen Uy, a la familia. Y les iba y a decir el pelotazo que iban a pegar. Eh, claro, pues, pero bueno, eh, pero es, sale todo cómo como convencen a, la, a los padres, porque claro, ya era un chico súper prometedor, sobre todo eh, cómo convencen a la madre. Y quiero que escuchéis por qué. Salen Ben Affleck y Matt Damon. Sí, el, bueno, Ben Affleck es director, se, también sí, actúa. Ah, exacto. ¿Cuántas y, películas han hecho Ben Affleck y Matt Damon? Pues juntos? unas cuantas. 378 mil, ¿no? Eh, estábamos hablando pero, antes en, en la red. Ahora, ahora hace rato que no se juntaban, o sea que está chulo que se junten en esta, ¿eh? Claro, normal. Desde bueno, que se echó novia Ben Affleck. Quiero que escuchéis eh, a Ben Affleck porque ha sido entrevistado esta semana eh, por nuestra compañera Pepa Blanes en el programa de Cine Láser. Y yo he alucinado. Eh, me gusta mucho lo que dice en el corte, pero sobre todo me gusta cómo lo dice, porque lo dice en, caste en un perfecto castellano. Este no es la historia de Michael Jordan. Y también uh, Michael Jordan no se aparece en la, en la película. Es tan grande, es tan importante, es tan magnífico. No, no hay un actor en el mundo que la audiencia puede creer. Cuando yo digo, mira, es Michael Jordan, van a creerlo. Inmediatamente van a pensar, este, todo este es, es mierda, es una película de mierda, no lo creo. Y, y destruyo, destruyo <risa> Completamente. Me gusta Nuestras mucho. felicitaciones a Jennifer López, que lo está haciendo fatal. Vamos, de cine, tío. No, él, él, ya, él ya chapurreaba algo y, y él reconoció, le, le vi hace un ella, año eh. o así, que, que estaba estudiando y aprendiendo castellano a saco. Y bueno, no le va mal, ¿eh? No, no le va sea, mal. Joder, sí, está bien. Muy bien. Sí, sí, está muy bien. Del baloncesto al golf, tenemos Digo. fin de semana importante, ¿no? Está ahí Héctor, está ahí Héctor, el niño Héctor, del gol. Héctor, 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 el niño del gol. Venga, venga, cada, vez, cada vez que le ve John Rand le dice, va de retro, Satanás. <risa> <risa> Esperemos que esta eh, fin de semana no, que mañana empieza el máster de Augusta con tres españoles. John Ram, Sergio García y Chema Olazábal. John Ram eh, que busca su primera chaqueta verde en un campo de la Augusta Nacional que se le da muy bien. A ver si esta es la definitiva conquista a su segundo grande. Y en la previa, Yago, eh, sobre todo dos temas. Uno que preocupa, que es el mal tiempo, sí. que puede hacer que el torneo 
uno y medio, cuatro días, incluso hasta dure cinco y termine el próximo lunes. Y sobre todo ese morbo, porque es el primer máster de Augusta eh, con el circuito Leaf Golf en marcha, el circuito saudí. Y va a haber 18 golfistas de ese, de ese circuito compitiendo en Augusta. Juan Morenilla, compañero del país, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Este va a ser el máster de Augusta que todos queremos que sea de John Ram. ¿Por fin va a ser el suyo o no? Bueno, no, ha llamado muchas veces a la puerta, ¿no? Ha tirado, ha tirado muchas veces al, al palo y es el único grande en el que siempre ha pasado el corte. Tiene cuatro puestos entre los diez primeros. Eh, se siente muy a gusto, está muy confiado. Viene de un, de un inicio de año muy bueno, con tres victorias, aunque las últimas semanas no han sido tan buenas. O sea que, bueno, tiene todos los ingredientes. Lo que pasa es que aquí nunca se sabe, me gusta dictar su propia ley. ¿Ya estás por allí? ¿Que, ¿Que hay preocupación, como decía ahora Héctor, con el tiempo? Pues sí, sí, sí. La verdad es que las previsiones son muy malas. Para mañana ya por la tarde parece que, que empieza ya la, la lluvia. Los españoles puede ser que se salven mañana porque juegan en el turno de mañana, pero viernes y sobre todo sábado las previsiones son muy malas, de lluvia y de mucho viento, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se va a ir desarrollando la, la semana y, y en el aire está en efecto que pueda acabar el domingo si, si las condiciones son muy malas Oye, el Masters es este en torneo el que tiene el hoyo en el que pegan la bola por el agua, es el que va botando la bola es en el Masters eso se hace en los sí, es en el Master, pero eso, eso lo hacen los entrenamientos. Lo ha hecho hoy, por ejemplo, lo he visto hacer a, a John Ram, es en el hoyo 16, pero bueno, lo hacen simplemente por, por entrenar, ¿no? En las jornadas oficiales no lo hacen, ¿no? ¿No? Ah, yo pensé que sí. ¿Y por qué no, no lo hacen? Porque en uno sigue pues, pues, bueno, no, Lo hacen por diversión. Es un, es un par de si que salen los jugadores la, durante la, la, la jornada de entrenamientos y luego la afición que está ahí, pues toda la gente, bueno, pues les, les anima a que hagan el, la ranita, que se llama, ¿no? Que, pues, que van picando pues, la bola, pues, va saltando la bola por el agua hasta que llega al green, si, si llega la bola. Pero, pero es un poco una diversión, es como una costumbre... Vamos, para que la gente se divierta un poco. Claro, imagínate que la bola no llega al green, sí. se cae, se hunde, pues claro. claro. Ese es un riesgo. Y, y, y si no, y si te sale como a John Rank, que además la, la, la enchufó directa, ¿qué? Bueno, pues el mejor pues, golpe vamos, de la historia. Efectivamente, verdad, eso sí, eso sí. hay que echarle pelotas en la vida a todo. <risa> vamos, que ni de coña, no lo vamos no, no, a ver. No, a, a, no, 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 aquí no se la juegan. <risa> Oye, ¿Seffler el favorito? Bueno, es uno de ellos, es el campeón vigente. Eh, solo tres jugadores antes que él, solo tres jugadores hasta ahora en, en la historia han ganado dos másteres consecutivos. Él ha recuperado en estas últimas semanas ese juego tan espectacular y tan sólido que le hizo el año pasado ganar el Masters y ser número uno del mundo. Ha vuelto a ser número uno del mundo, pero la, la igualdad con Roy McIlroy y con John Ram es tremenda. Prácticamente están cada semana jugándose el número uno mundial. Entonces. Yo no hablaría de un claro favorito, sí que estos tres me parecen que están un poco por encima de los demás, aunque el Master también es un torneo en el que luego puede haber sorpresas, pero Sheffler, McIlroy y Ram, cada uno tiene su, su motivación, su historia detrás, creo que están protagonizando una época y un momento del golf muy, muy atractivo. Oye, el tema de la cena, que tiene su liturgia Héctor, eh, sí, sí. digamos que elige la cena el último ganador para todos los que han ganado alguna vez este torneo. ¿no? Eso es, en este caso Scotty Scheffler, que como comentaba ahora Juan, fue el ganador de, del año pasado y ha elegido bueno, pues una cena demasiado norteamericana, estadounidense, facilona podríamos decir incluso. Eh, mira, de entrantes eh, mini hamburguesas con queso al estilo de Scotty, que no sabemos cuál será el estilo de, de Scotty, gambas picantes con chilta y dulce y mayonesa. Luego, antes de los platos principales, una sopa de tortilla. ¿Cómo? Sopa de tortilla. Yo nunca he tenido la suerte de... ¿Cómo? Incluye, mira, aguacate... Al Sefler este le falta mundo, ojo, eh. Ojo. La sopa de tortilla... La receta, por favor. Incluye aguacate, nachos azules, crema ¿Qué, qué, agria, pero, pero es cilantro y lima. Qué asco, tío. Eso es la sopa no, de tortilla. Es muy, es muy mexicana. No, no, no la habéis probado nunca. No, gracias. No, no, o sea, bueno, perdón, que, eh, perdón. Que, no, no, no tenemos nunca, falta, no falta o sea, millas. O a mí falta también millas. me falta, me falta mundo. Luego, falta. Luego, el plato principal a elegir carne, chuleta de lomo alto o pescado, corvina y de postre una cookie caliente con helado de leche y galletas. Ah, bueno, ya más tradicional, más normalito. La receta de Scotty Sheffler solo para los campeones. Es un menú ligerito para empezar a competir, la verdad es que sí. Gracias Morenilla, nos vas contando, un abrazo Nada, un abrazo
eh, que, que por cierto lo que estabais de lo que estabais diciendo simplemente el tema del, del tiempo es que hay una montada otra vez de, de nariz en Estados Unidos porque sabéis que hoy tanto en Iowa como en Illinois como en Missouri como en Michigan han sufrido tornados, hay un montón de muertos, hay unas tormentas al oeste, ha habido granizo de, de, de esas imágenes que corren por las redes, que, que son como pedrolos, sí. eh, y, y todo eso se va moviendo, y entonces eh, ellos van a tener ahí parte de, de esta tormenta estos días, con lo cual no sé muy bien si lo van a poder resolver. Uh -huh. Veremos. ¿Nos da tiempo al final o...? Sí, bueno, muy sí. rápido. Eh, que Ponce nos cuente un poco cómo va esa posible compra de Magic Johnson y el grupo inversor que tiene Ahí detrás. siguen, claro. ahí siguen. ¿Sabéis que quieren comprar Washington el equipo de Commanders. Washington Commanders, que era lo que antiguamente eran los Redskins de Washington, el equipo de la NFL? ¿Sabéis que los propietarios de este equipo han sido o han caído en desgracia dentro de la NFL y el resto de los propietarios por las barbaridades que han hecho? ¿Sabéis que han tenido lío con, con todo, con las cheerleaders, temas de drogas, de fiel, bueno, había un desmadre ahí descomunal y les, les dijeron con mucha educación que se tenían que vender el equipo y que se tenían que largar y bueno, eh, uno de los grupos es el que lidera Magic Johnson que está muy ilusionado, pero yo lo quiero ver porque hay varios grupos a ver quién al final se lleva realmente el control de estos Washington Commanders. Último minuto, dale a la musiquita. Es importante, Yago. No, 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 está bien esta música, es que es necesaria, porque eh, esta semana hemos conocido que la marihuana llega a la NBA. No habrá sanción. Bueno, la marihuana llevaba tiempo. No, pero, la ya, pero llega, llega de manera definitiva y de forma legal. Eh, llega para quedarse. ¿no? Porque en el nuevo convenio colectivo que han firmado los jugadores con la Liga, un convenio que, que va a durar los próximos siete años, eh, ya se establece que no va a haber ningún tipo de sanción para los jugadores que consuman marihuana. Hay que decir que hasta ahora las sanciones eran un poco... Bueno, permisivas, porque eh, eh, eran cinco partidos, pero te tenían que pillar tres veces, tenías que tener tres positivos. Es decir, que, hombre, te pillan una vez, vale, te pillan una segunda, vale, hombre, ya a la tercera pues te cuidas, ¿no? Pero bueno, cinco partidos, tampoco era tanto. Eh, pero hay que decir que ha sido muy bien recibida por parte de los jugadores. Te dejo una frase aquí que, de Kevin Durán, muy famosa, al respecto a la marihuana. Dice, Kevin Durán, una mega estrella de la NBA, si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la probarás. La marihuana solo es marihuana, no hace daño a nadie, ayuda y mejora las cosas. No es un debate. Y luego hay que decir que hay un estudio que dice que más de la mitad de los jugadores de la NBA consumen marihuana. Eh, pues nada, pues que sigan con No, pero ahora ya por redes sociales y tal, ya ni se esconderán, evidentemente. A ver el día que hagan sí, controles sí. antidopena aquí en la radio lo que pasa. En gracias, fin, está sonriendo. Gracias. No sé. Ahí, alguno va, alguno va para adelante. Que nos no, vamos. Gracias, no, Javi. No. Gracias, Palacio. Gracias, Héctor. Gracias, Ponsetti. Salud. Un abrazo. Chao, chao. Nosotros nos vamos. Estaremos mañana por aquí, como siempre, a las once y media en Larguero. Hasta mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.